të gjithë deputetet që paguhen për toksave të qytetarve të Republikës së Kosovës fëtohen të marim pjesë në seancën plenare. Një mirë një oje veçant për ju që jenit për gjithë shumë. Po pra... Lajmi keqë është me gjithat kur të përgjatë shmit jam pakic. Nuk është sili e mirë kjo, deputetet që janë këtu të të Kosovës, nuk janë solë kurse e mërgjimtarë të kanë bo me mira kilometra, ju përshëndesin, për me arë në parlament të Kosovës, për me na për cilë, Mirë, propozojt vazhdoj me deputetet vinë, se cili dalë nga dalë. Kalojmë në pikën e tëtë të rendit të ditës, së seancës së sot me plenare, që është shqyrtimi pari projekt ligjit nëmër 08L007, për masat për ullin e kostës së shtrirje së rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejtësi së lartë. Të nderuar deputet të njoftoj si Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Trekti, në bazë të njenit 56 të regulore së kuvendit e ka shqyrtuar projekt ligje në fjal dhe kuvendit të ja ka rekomanduar miratimin e ti në parim. Eftoj me këtë rast Ministrën e Ekonomis, Zonja Nartane Rizvanole, që ta paraces dhe që ta arsuetoj këtë projekt ligje. Falimderit, i ndërruar kryetuar i kuvendit, të ndërruar deputet të Republikës Kosovës. Në përputje me programi legislatej për vitin 2021, ne ju paraqës për miratim projekt ligjen për masat për ullje në kostos së shtrirje së rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejtsis të lartë, në me thënë të rjetëve që ofrojnë të rjetëve brez gjerë të shpejtsis 30 megabit për sekonde më lartë. Qëllimi i projekt ligjit për ullje në kostos së shtridjes infrastrukturës brez gjera rrihet për mes 4 objektivave ose shtyllave kryesore, e para shrydzimit më të mirë të infrastrukturës egzistuse dhe rritjes transparentës soj duke përshirë gjitha shërbimet publike, e dyta duke rritur transparentës dhe koordinimin në punimeve ndërtimore e ingjinjerike, e treta për shpejtimit dhe njësë leve dhe e katërta sigurimit mundësis për qasje në internet të shpejtsisë lartë të ndërtesave. E do përmes pajisjes në ndërtesave të rria me infrastrukturë të gatshme për këtë. Projekt ligjë do të lehtsoj dhe të të nëzes në ndërtimin e rjetëve të komunikime elektronike të shpejtsisë së lartë dhe kjo do të arrihet përmes përdorimit të përbashkët të infrastrukturës fizike egzistuese, zhvillimit më efikas të infrastrukturës së rej fizike dhe reduktimit procedurave dhe pengesave tjera byrokratike. Ndër të tjera, kjo ligjë ndalon praktike në deri tanishme të shrydzimit ekskluziv të infrastrukturës për shirat të brenda ndërtesave nga një ose më shumë operator të rjetit. Projekt ligjit gjithashtu përcakton të drejta dhe obligimet e palve të përshira në ndërtim të infrastrukturës dhe koordinimin ndërt sektorial të investimeve me sektor të tjerë, si për shambull në UCLs, rjetë energjisë elektrike, kanalizime e tjera. Të gjitha këto mundësojnë ullje në kostos dhe të ndikimit negativ në mjedis të shtrirjes e këture rjetëve elektronike të komunikimeve elektronike, më falë. Gjithashtu, 
ligje, në kërëj kligje nuk ka implikime financiare shtes në zbatem nga bugjeti i Kosovës, përveç ati të planifikua në kriimin e pikës e vetë me të informacionit në vlerë prej 300.000 eurove që do të zbatohet gjatë këtëre dy viteve, por që është brenda ndarjeve bugjetore të Ministrisë Ekonomisë dhe parashihet angazhimi i stafit egzistus brenda Ministrisë Ekonomisë dhe Arkepit. Për zhidjen, mos marveshe eventuale që mund të kenë operatorët e rjetit brenda fushëveprimit projekt ligjit, organ kompetent është përcaktuar autoritetit regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare Arkep. Ky projekt ligjë është në përpushmëri të plot me direktinëve në BES për masat për ullin e kostos të shtrirje së rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejtësi së lartë, andaj të ndëruar deputet, duke marë parasysh rëndësin e këti projekt, ligje dhe ndikimin e ti në ullën dhe racionalizimin e shpenzimeve për shtririn e infrastrukturës prezgjer, kërngoj nga ana juaj miratimin në lezim të parë të këtif projekt ligje. Ju falim derit. Falim derit, ta shëka fjallën në kërëtari i Komisionit për Ekonomi, deputeti Ferat Shala, për të arcujetuar raportin e Komisionit. Falim derit, kërëtar të ndërura Ministre ndëruar qytetar dhe ju bashkë mërgjimtar që përnandisht një këtu, ndëruar koleg dëputet, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Trekti, në bazë të nejnit 56 paragrafi 2 regulorës e kuvendit në mbledhjen e mbajtën me 13.7.2021, e shqyrtoj në parim projekt ligjen 08L007 për mosat dhe ullin e kostës e shtrire se rjetave të komunikimeve elektronike me shpecit lartë, dhe vendosi me shumit zvota që kuvendit të paracet këta rekomandim të miratohet në parim për e kligjit 08L007 për mosat dhe ullin e kostë të shështrire së rjetëve të komunikimeve elektronike me shpecite lartë. Ju falem derit. Falem derit, të shështë rada e grupe parlamentare nga Levizia Vetvendosje, fjallën e ka deputetit Driton Hyseni. Falem derit të ndëruar kryetar Leo Konjuca, të ndëruar pjestartë kabinetit qeveritartë, të ndëruar kolegë deputet, shtetartë, të ndëruar të Republikës Kosovës, mërgjimtarë të dashu që përvizitoni sotë kuvendin, mirë se kene arë në Kosovë. Qëllimi i ligjit që posa e prezentoj ministria për masat për ullin e kosës e shtrirje së rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejtësi së lartë, mundësan lehtësimi dhe nëzitjen e ndërtimi të rjetëve të komunikimeve përdorimin e përbashkët të infrastrukturës fizike egzistuse dhe dekomensuar një zhvele më efikas të infrastrukturës të reje fizike, reduktimin e procedurave, në mënyrë që këto rjetet të mund të shtrien me kostë më të ullët. Ligje përsakton të drejtat dhe obligimet minimale për të lehtësuar shtririn e rjetave komunikimeve elektroniket, shpejtësis lartë dhe koordinimin dërë sektorial. Ligji aplikohet për gjithë personat fizik dhe juridik në shtetin tonë, duke përshirë subjektit publike dhe pronarët, që pra bartësit e infrastrukturës e komunikimive elektronike publike, si dhe aplikohet për operatorët e rritit që ofrojnë infrastrukturë fizike dhe kapacitete në rritet e tyre të komunikimit. Propozimi i ligjit vjen edhe si nevoj e prafrimit të legislacionit të Republikës Kosovës me legislacionin në pashimit e Evropian, ashtu si që parashe edhe programi jo në komtar për zbatimi në marveshje së asocim stabilizimit. Ligji i ri garantan qasje në infrastrukturën egzistuese fizike. Gjdo operator rjeti ka të drejt të ofrojnë të rmarsve që ofrojnë ose janë të autorizuar që të ofrojnë rjeti të shërbimeve të komunikimeve elektronike qasje në infrastrukturën e saj fizike me qëllim të vendosje se elementeve të rjetëve të komunikimeve elektronike me shpejtësit e lartë. E drejta e qasjes duhet të ofrojt për mes një marveqe të përbashkët në mes paljeve të përshira në proces, ku do të përcaktojnë qartë të drejta dhe obligime që rjedhin nga këto marveqe. Gjithashto, ligjës specifikon në mënyrë të qartë obligime të posedusve të infrastrukturës, por edhe të operatorve që dëshirojnë të shfridzojnë infrastrukturën e gzistuse. Detyrime që duhet kalojnë në për një proces dirësimit objektiv të gjendjes dhe mundësive që infrastruktura ofronë. Ligji përcaktojnë edhe parametrat për qasje fizike në ndërtes, të gjitha ndërtes atë reja me njësi banimi për të cilat aplikimi për leje ndërtimi do të dërzot pas një janarit të viti 2023, duhet të pajisen me një pik qasje që është një pik fizike e cila ndodhët brenda ose jashtë ndërtesës e cila me ndodhë ndërdojt, 
e qasme për ndërmarë si që ofrojnë ose janë të autorizuar të ofrojnë rritë publike të komunikimit. Një element shtes që e lehtësan shumë edhe votimin e këti projekt ligji nga të gjithju deputet të kolektë ndërruar është se ligji nuk ka impikimi financiare, shtes në zbatim, andaj edhe në emër të grupit, por edhe si deputet, kolegi juaj juftoj që të gjithë së bashku të avatojmë ligjin ashtu se që prezentoj edhe Ministria e Ekonomisë. Fajmë deri qumë. Nga Partia Demokratike, sërësh deputeti Ferat Shala. Fajmë deri të kryetar, ndëruar deputet, projekt ligji për masa dhe ullje në kostë të shështrire së rjetëve të komunikime e elektronike me shpeqit e lartë, Në parim është një për këthem ose transpërgjën një direktive është 2014, thyje për gjarat e një të bashkimit e Europian dhe këshilit me datën 15 maj 2014. Pra, qëllimi i kësoj direktive është për caktimi i minimumit të të drejta dhe obligimeve të aplikuzve në kodrë bashkimit e Europian në mënyrë që të lehtësojmë shtrirën e rjeta për komunikime elektronike dhe koordinimin në dërmjetë sektorve. Pra, nëse qëllimi parësorë, i kësaj direktive është koordinimi në dërmjetë sektorve, natyrë shumë rjellë pytja, është në bojtëm do një takim dër institucional, qëli është relacioni i institucioneve të vendit në relacion me këtë draft legjë. Kur është në bojtër këtë debat, këtë takim, ku është në bojtër, me cilët akterë, qëfar rekomandime është kanë dalur nga këtë debat. Pra, që direktivë shinon që të mundësoj operatorve të rritë komunikimeve elektronike po sëqerisht atyre të rinjë që përdorin infrastrukturën e egzistuse fizike për shtrirën e rjetave komunikusë elektronike në hapsirat ku një infrastrukturë rjetjeve komunikimeve elektronike mund gënë ose do të ndërtojmë një infrastrukturë të rejë, me ashtu shmeri ekonomike. Pra, nëse ne nuk e kemi të qarë koordinimin dërë institucional dhe përgjigjet e pytjeve të malartë, atëherë delë që ligji parimesht ka shumë të meta sidomos në fazën e ti të implementimit për shkak të implikimeve në dërë institucionale dhe në dërë sektoriale që kanë me pjesën e infrastrukturës, me sektorin e ujtë, kanalizimeve të i qëllëve. Dhe nuk mundet të gjëjë zbatim një ligjë duke logaritër që do të kemi disa marveshën në dërë sektoriale në perspektivë. Pra, kë ligjë ashtu si që është nuk e plëtsën asë minimumin e kërkesës e direktives 2014 si për gjatë dhe ne të bashkimit evropian. Edhe pse është të nëtu të përkëthehet, fatë këtësisht, kë përkëthim, kështu në ka orë dhe në legislaturën e kalume, ne si komision edhe në legislaturën e kalume patë në gritë këto shqetsime për një pun teknike të dobë të përkëthyër keqë me terminologi të pachartë dhe duke humë kuptimin edhe të qëllimit të ligjit. Dhe qëka është tjetra që është këgja shqetsuse që përkëthyër po i njëjt i ligjë që në legislaturën e kalume në ka ordë tash në sërvohet me të njëjta defekte drejtë shkrimore, gjusore, teknike dhe përmbajtësore në qëllim dhe në kuptim të ligjit. Pro, kë ligjë tash më edhim që nuk është e sponsorizuar nga kjo ministri dhe nga kjo qeveri, ka ordë njëherë në komision, ka ordë njëherë dhe në kuvend, ju është përnda kuvendit, nuk është mbrojt pikrisht për shkak të këtyre defekteve për mbajtësore nga ish ministri dhe është tërheq nga qeveria kalua. Pra, dhe ako sëtë mundësi që i njëjt i ligjë që dikur është tërheq për defektet dhe mos batushmerin e ti, sëtë të nga këthejet prap 100% me të njëjtën tekst. Dhe në këtë relacion kërkoj që këj ligjë do të duhej për kundra dhe vrejtje për tjera të këthehet qeveris me mirë kuptimin matë malë që t'i bëj përmisime të nevojshme, t'i bëj harmonizimin e nevojshëm, t'a bëj koordinimin dër institucional, t'i kry debatet që do duhej me gjithë sektor që e prekin këte dhe t'na vje një legjë, po pse jo dhe me një autorësi të kësaj qeverie. Pra, kë legjë nuk është i kësaj qeverie, e kanë prunë qashtu që kanë gjithë paketum, edhe pse është hera dy që n'a vjenë. Grupi parlamentari, partiz demokratike, nuk mund të mpështet këtë ligjë me këtë të meta që i ka për kundër nevojës dhe vendi që i ka për këtë ligjë dhe ligjët e kësaj natyre. Ju falën derit. Tash nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, fjallën e ka kërëtari i këti grupi, besnik Tahiri. 
Parim derit kryetor, ndëruar deputet, sot jemi duke e bërë shqyrtimin e partë të projekt ligjit për masat për ullin e kostës së shtrires të rjetëve të komunikimeve elektronike dhe të shpejtësisë së lartë, pra një ligjë i një rëndësie dveçant, i cili bjen në pahun e agendës së Kosovës në raport me digitalizimin dhe modernizimin e shërbimeve. Ajo që shijet në ledzim të parën këtë ledzë, e para ka probleme serioze në përmbajtje, jo vetëm në raport me përkëthimin, mirë po ka probleme serioze në raport me zbatimin e këti ligje. Këtë ligje që implikën detyrimisht në qofë se synimin e ka për me rrit me ullë kostën e shtirës të rjetëve të komunikimeve, atër detyrimisht do të tëtë këtë ligje që ka implikime financiare dhe ministrja duhet me nga të regu në qëfar forme me ndonë, apo në qëfar forme është planifiku që këtë ligje të mosket asë një implikim financiar, përshkak se në qohë se nuk ka këtë ligje asë një implikim financiar, atëre këtë ligje nuk po regullon një qështje të reja, apo nuk po e sjellë në inovacion në agendën e ulljes e kostës dhe respektivisht agendës e disalizimit, mirë po është një regulativ e cila ka qenë edhe në qeverin e kalume. U tha edhe nga ish kolegu deputeti PDK-s që është edhe në komisionin për kac, u tha që kjo është një ligjë që derivon prejni marveshën tërkomtare, që ka qenë në agendën legislative dhe ka qenë është trajtu në komision herën e kalume dhe vjen me të njëjtën përmbajti. Andaj, grupi parlamentari Aleansës për Armërinë e Kosovës kërkon që kyllisht të këthejet në qeveri, jo pëse në mes të dy ledzimeve ne nuk do të mund të bënim andamentime, mirë po të këthejet në qeveri të amandamentuat në bazë të synimit që e ka ligji dhe pas taj të vjen me përgaditje dhe me një plan sakt finansimit në mënyrë që mos të kalojmë ligje të cilat e rëndojnë listën e ligjeve që janë për sirtar të qeveris, po një legjë funksional që jenë në funksion të ullës së kostës së shtrides të rjetëve të komunikimeve elektronike dhe shpejtësisë së lartë. Pra ne si grupë parlamentarë kërkojmë nga qeveria që ligji të këthejet, të punohet edhe njerë e mirë, përshkak se ka orë një legjë i cili 100% ka qeni njëjtë me ligjën tjetër, legjë cili është këthy nga këj kuvend. Ju falem derit. Ministre ndëruar, a e dëmë fjallën për ndë një sërim, lidhën me këto pretendime? Falim tërët shumë të ndëruar deputet edhe për komentet dhe sugjerimet që i dha të sëtë edhe për ato gjatë diskutimi që e kemi pasë në Komisionin Parlamentar Funksional Jave në Kaluar. Disa së qarime, sa i përket qërteve që ungretën për konsultimet dhe marveshjet me palët tjera të sektorve të tjerë, ju informoj se ka pasur konsultime me komunat, me asosiacionin e komunave dhe me Ministrinë e Infrastrukturës, e cila gjithashtu ka qene përfaqsuar edhe në grupin punues, përveç kësaj ka pasur edhe konsultime me kjecin, bile është edhe arritur edhe marveshje në mënyrë që punat që është duke u bërta një në vendosje në kablove në në tokë, të koordinohet dhe të ljetë hapsira edhe për kablo të internetit në përmundësi shrydzimi në të ardhmen. Soj përket të metave dhe problemeve drejtë shkrimore në disa për i tëre që i ngritët në Komisionin Parlamentar u adresuan dhe u panë që ndërkoj janë adresuar, mirë po nëse ka diqka specifike të tjera, sigurisht të jemi të hapur që të punojmë së bashku në mes lezimit parë dhe dytë për të i përmirsuar ato. Sa i përket bugjetit, unë si që thash, nuk është që nuk ka kosto fare, mirë po kosto është e vogël, 300.000 euro për gjatë 2 viteve dhe është mbrenda kufejve të bugjetit të Ministrisë Ekonomisë dhe këto 300.000 euro parashihen për zhvillimin e pikës e vetë me të informacionit në përmes të cilës do të mblidhen të gjitha informatat në lidhje me infrastrukturën egzistuse dhe me rastin e zhvillimit në infrastrukturës e re do të përshihen në këto informata edhe në të ardhmen. 
nuk është se ka implikimet të tjera financiare për arsye se kemi të bëjmë thjesht me shrydzem më të mirë u për u pyt se si do të bëhet ulja e kostos, nëse nuk ka kosto bugjetore. Kjo është shumë e thjesht. Në rath të par, kemi të bëjmë me shrydzem më eficient të infrastrukturës egzistuse, duke qenë se shrydzimi do të jetë i përbashkët i disa operatorve, sigurisht me marveshja dhe përkundrejt një pagese, e cila regulohet me marveshja në mes operatorve dhe në rast të mës marveshjeve, thash, është arkepi a i cili e luan rolin e arbitrit në këtë rast. Pas taj, planifikimet në të ardhmen do të mundësohet, këtë legjë mundësën dhe kërkon që në të ardhmen planifikimet të jenë më të mira dhe të jenë ndër sektoriale. Kjo do të thëtë që kompania e themi e distribuimit të rymës ose u i sielsit duhet të informoj me kohë në mënyrë që të ketë mundësi të koordinohet me kompanit e komunikimeve elektronike, përveç në rastet të veçanta kur konsiderohet që kjo i nga dalëson te për punët apo ka ndo një kosto shumë të madhe financiare dhe pengon në koordinimin e efektiv të punës iniciale, mirë po këto jonë diçka prapë për të cilat regulatori do të mund të vendosë duke i shrydzuar të gjitha informatat. E treta forma se si do të ndikoj në ullen e kërë, kostos dhe në sigurimin dhe se u shfaqë në shqecime për implementimin, një mënyr tjetër që do të ndikoj pozitivisht është që komunat në të ardhmen do të lidhen lëshimin e lejes ndërtimore me ndërtimin e infrastrukturës për shtrirje në këtyre rjeteve elektronike, në mënyr edhe kjo do të ullë kostën pastaj për shtrirje në këtyre rjeteve duke qenë se investimet bëjnë fillimisht e nuk kërkojnë ndërhyrjet më vënshme. Për kunder faktit që ka pasur thash konsultime edhe me komunat, edhe me kedsin, edhe me asociacionin e komunave, Ministrinë e Infrastrukturës dhe ka pasur koordinim në të kaluarën, sigurisht që me rastin aprovimit ligjit, Ministria Ekonomis do të ketë edhe një fushat informimi dhe koordinimi me të gjithë akterët relevat dhe në përgjithsi dhe në veçantje dhe me komunat, në mënyrë që në përputje me regulorit e reja dhe me koordinim të sigurohet implementimi i ligjit. Falim derit shumë. Zonja Bunjoku, a e këni kërkuar fjallën në jamën të lidhës demokratike? Urdrani. Falem derit kryetar, përshëndetje për ministrën, për gjithë kolekt deputat, të respektuar qytetar të Republikës e Kosovës, sa i përket këtyne projekt ligjeve, besoj shumë që do të gjenjë zbatim dhe implementim në të ardhmen, ndërsa sa i përket tani për tani kjo projekt leqë në parem në si lidhe demokratike pajtohemi, edhe pse ka duke kisha dosh me propozu përmisimin prej titullit, edhe në disa pika dhe në disa nene do t'ja propozimet e mija në amën të lidhe demokratike të Kosovës, Për shambull të një një gjashtë refuzimi qasjes në infrastrukturë egzistuse fizike, më për para për mandat për shtaqëmëria teknike se sa shëndeti publik e siguria të qëtëtarve. Në paragrafin e një një gjashtë, për caktuat gjdo refuzim i qasjes në infrastrukturë egzistuse fizike duhet të bazot në kriterje, objektiva, transparente dhe proporcionale si pas dispozitave të këti ligje në fuqim. Pika 2.1 për shtaqëmërin teknike të infrastrukturës fizike për të cilën është kërkuar qasje në raport me specifikime teknike të elementeve të rjetit të komunikimeve elektronike të shpejsi së lartë për të cilat është kërkuar vendosja e tyre. Pika 2.2 Dispenushmëria apsires për të vendosër elementet e rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejtsis e lartë për fshirë në i vojat e arshme të operatorit të rjetit për apsir që janë demonstruar një aftushëm. Pika 2.3. Shqetzimet e siguris dhe shëndetit publik të pakten të ndërohëm vendet. Paragrafi 3 të jetë paragrafi i parë dhe paragrafi i parë të jetë i dyti nuk mund të kem asgjëmë të rëndësishme se sa shëndeti publik dhe siguria qytetarve. Në radhë të parë, shëndeti qoftë në letë, qoftë edhe në përshëndeti e të jetë së përdeqme duhet të jetë në rëndë të parë. Të njëni njës të katër, sankcionet për kundër vajtje për mendë dhe gjoba 2.000 dheri në 6.000 euro, ose 3.000 dheri në 9.000 euro, dhe me këto zbrasira e distanca asë që të mdo, 
pastaj kundër vajtjet po bëhen shumë fleksibile, më të lakmushme nga autoritetit regulativi komunikimeve elektronike dhe postare, e cila është agjensi regulatore që zbaton dhe në bikqyr kornizën regulatore të përcaktuar nga ligji përkac për komunikimet elektronike. Të mos ketë aqëm distans të shumës së gjobave, sepse po kjo po kryon mundësit të interpretimit mjaft subjektiv nga autoriteti dhe mund të lë dhe dyshime që autoriteti varësisht nga palet që sankcionon të ketë hapsir ma dhore, ma në vruse prej 2.000 euro në 6.000 euro. Do me thonë grupi parlamentari i lidhës demokratike të Kosovës do të jep kontributin e vetë në mes dy ledzime ve këtu ishin disa vrejtet të cilat ka mund me i para pa në projekt ligjën të cilin e keni si jelë në kuvend. Falem dherë qëmë. Mirë ta shkalojmë në procesin e votimit. Gjashdo të katër deputet janë të praneshëm në solë. Në ndërkohu bashkan gjitha dhe një deputet, dy. Nuk po i nëmrej, sepse po vim vazhdimesht. Të dëruar deputet, ju lusë shumë ngritje dore të deklaroheni për projekt ligji nëmër 08L007 për masat për ullin e kosës së shtrirjes së rjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësi së lartë. Kush është për? Kush është kunder? Kush abstenon? Vetëm 60 deputet kanë marë pjesë në votim, nuk ka pasë kërëm për të votuar e përsërisi me njëherë votimin, me qenë se ka deputet mjaftushëm në solë për të votuar. Nëse nuk vëtëni, atëre morëm vesh që përna jep një mesaj politik. Të ndëruar deputet, para se t'ju them vëtëni, administratam, lejmëroni, sajën të prane shumë salë ju lutem. Shtavjet e dy deputet janë në solë.
Julius Shumengri të dore të deklaroni për projekligjin numër 08L007 për masat për ullin e kostës së shtrirës e rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejsisë lartë. Kush është për? Kush është kunder? Kush apstenën? Tash edhe më pak deputet kanë votuar, vetëm 56. Nuk ka pas kuarëm për këtë pikë që të votohet. Zëti Shala, po më thëtë të kry. Po Zëti Shala, nësë është kërë rezultati, nuk realizuat qëlimit. Qëlimit ishte që t'i kthejt mrapa kjo projekt lidë qeveris. Mon është me votu kunder pra që t'i kthejt. Dhe mon është, është paradoxale mësë me marë pjesë në votime, o me thonë o kry. Urë në? Falem derit kryetar që me dhe mundësinë. Pra, kur një projekt ligjë është i keqë, dhe kur një shumis parlamentare arrogante me numra, dojnë me kalu e vetë me amënyrë demokratike është mos me u solidarizu me arrogance në numra, dhe na për këta nuk pëmorim pjesë. Pra, ne po dojnë me këthy ligjën, ju kërkum intelektualisht këthe në ligjën që është keqë, dhe për mirësën në ligjën është hera dytë që një ligjë vjenë me të njëtë atë gabime. Nuk është ligjë ju, i pëse penini ka që ranë është ligjë një qeverije tjetër, dhe ju nuk e keni votu herë në partë njëtin ligjë. Edhe ajë që vjenë është prapë ligjë që ju e keni refuzu. Pse tashë i njëti ligjë u bojë mirë, që kanë rëjë, pra kanë rruve të ministre dhe qeveria, po ligjë ka metin njëjtë. Dhe pse ju sot për doni të njëjtë në gjonë, që para një viti e keni refuzu, sot për doni me eshty. Këthenu për mison e ju lutëm, për mison e sosh kultur, me pranu edhe kur nuk ja qëlloni. Një kontribut shumë të qmushëm në përmjësimin e ti mund të jep një edhe ju në ledzimin e dytë, i do shurit deputet. Provojmë edhe për herë të tretë votimin e këti ligji. Kush është për këtë prek ligjë? edhe për dheri sa votoni ma serios ju lutëm. Kush është kunder? Kush apstenën?
nuk ka kuarum për të votuar, do më një pjesë e deputetve nuk votojmë, 59 deputet kanë votuar, kalojmë në pikën tjetër, që është shqyrtimi pari projekt ligjit nëmër 08L22 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcionet elektronike. Të nderuar deputet, ju njoftoj se Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Trekti, në basë të nenit 56 të regulore së kuvendit e ka shqyrtuar projekt ligjin në fjallë dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin e ti në parim. Eftoj edhe njëherë, Ministren, që të si ju lutem, Eftoj, Ministrën e Ekonomisë, Zënjën Artoneri Zvanoli, që ta paratëshes dhe ta arsujetoj. Zënja Ministrën, nuk është pika juaj. E kene, e kene, ja, e kene gavu. E ekonomist ash, e ekonomist, ministra e ekonomist, më falë, po është dhe. Ministri Arton e Rizvanulle e ka fjallën, pra bët fjallë për projekt ligjin për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcionet elektronike. Ju falim deret shumë, inderuar kretari kuvendit, inderuar deputet, Spori, me që kishtë të disa komente pas diskutimit për ligjën e kalium, po ju një oftoj që i kam konsultuar edhe ekspert më të mirë të fushës që i kemi për ligjën e kaluar që i diskutum, edhe jo vetëm që nuk ka probleme, po është më përputjet plot edhe me direktivat e bëjes, me ligjet në bëje dhe në praktikat më të mira në bëje dhe mbretrin e bashkuar. Po si do që tjetë, kjo nuk duket se ju thotë gjë. Në vem ju prezentoj për shqyrtem projekt ligjën për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcionet elektronike, i cili ka për shëllem regullimin e disa fushave, mënyrës identifikimit dhe skemave të identifikimit elektronik të personave juridik dhe të personave fizik, të kushtëve të përdorimit të nënshkrimit elektronik, të vullës elektronike, vullës elektronike kohore dhe të pajisjeve për kryimin e tëre si dhe të kushtëve për lëshimin dhe përdorimin e certifikatave të kualifikuara për certifikimin e shërbimeve dhe autentifikimin e faqeve të internetit, shërbimeve të besuara në transakcionet elektronike dhe dokumentet elektronike. Ky letë zbatuat për skemat e identifikimit elektronik dhe për ofruesit të shërbimeve të besuara në transakcionet elektronike, mirë po dispozitat e këti ligjin nuk zbatuhen për shërbimet të besuara që ofrohen brenda një sistemi të mbyllur ose një rethit kufizuar pjesë marsish, të cilat mund të përsaktuhen me marveshje ose regulloret brendshme dhe nuk ndikojnë në palet të trejta jashtë ati sistemi. Ky legjë është pjesë e programit legislativ për vitin 2021 dhe është në përpust shmërime regullorën e bëjes në bi identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara për transakcionet elektronike në tregun e brendshëm, EIDAS Regulation, po ashtu ky projekt legjë në të të ketë kosto shtes për buzjetin e Kosovës, mirë po për zbatimin konkret të dispozitave të këti projekt ligji, qeveria ka rritur të fitoj një grand nga Komisioni Evropian në vlerë prej 4 milion euro, i cili do të shrydzohet për zhvillimin e sistemit EIDAS. 
ndërsa Ministria Ekonomis basuar në kompetencat ligjore, do të miratoj aktet në ligjore për kotse, ndër të tjera dhe për skemat e identifikimit elektronik për nivellet saktuarat siguris, specifikimet teknike, standardet, procedurat në bështetse dhe kontrolet teknike. Me këtë projekt leqë sënohet të ndërtohet besimi i publikut në sigurin e transakcioneve digitale dhe inkuraimi i qëtetarve dhe bizneseve që sa më te për të përdori në nëshkrimet elektronike, duke demonstruar avantajshin e tyre për individet dhe bizneset si dhe heqen e pengesave egzistuse ndër kufitare të identifikimit elektronik ndër mjetë shteteve përdoruese të e i das për autentifikim. Vlen të kësohet se si nga sektori privat, ashtu dhe nga sektori publik dhe a i financiar bankar, kemi kërkesa të vazhdueshme që kjo projekt leqë të aprovohet sa më shpejt që është e mundon. Andaj të ndëruar deputet, shpresoj që duke kuptuar rëndësin dhe nevojen e ti edhe për sektorin privat, ju do të miratoni këtë projekt leqë. Një falim derit. Ta shë fjallin e ko, kërëtari Komisionit për Ekonomi, deputeti Ferat Shala. Këtëtor, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi, Trekti, në bazë të nejnit 56 paragrafi 2 regullores kuvendit në mbledin e mbajtur me 13.7.2021 shqyrtoj në parem për e kligjen 08L022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besurat në transakcionet elektronike dhe vendosi me shumë i zvotash që të miratoj në parem, do të të rekomendon kuvendit që të miratoj në parem për e kligjen 08L022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara të transakcionet elektronike. Palmberit. Ta shështë të rodha e grupeve parlamentare, për nuk është paracitur asë kush. Zoti Muja, e doni fjallën në emën të grupit parlamentarë të Lëvizis Vëtvendosje, Armend Muja. Ka të ndërruar kryetarë në emër të Lëvizis Vëtvendosje, një i japim për kraje këti projekt ligje, mbi identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara për disa arsye parasht kjo ligje është në kuadrë të programit komtar për zbatimin e marveshë së stabilizim asocimit së dyti është një transpozim i regulorës së bashkimit e Europian e idas 1912 dhe është në përgjësin linë me legislacionin e bashkimit e Europian edhe kjo ligje është Kjo leqë ka fillu të draftot që nga viti 2012 me mbështetje të projektit Evropian TAIEX. Qëtësi ju lutem, deputet zini vendet të juja. Falt lutem. Kjo projekt një dërur kretar është ka fillu që nga viti 2012 dhe ka qenë bashkimi Evropian e ka mbështet të fuqishëm, në rënë tjetër po ashtu i ka botë qasëshme rrath 4 milion euro për zbatimin e këti projekti. Duhet thënë që mos miratimi i këti ligji, ose miratimi i këti ligji e ndryshon përmbajtësisht regulativin e brendshme bi transakcionet elektronike, sepse e regulon në nëshkrimin elektronik, vullat e elektronike dhe shteti rëndësishëm si të mos në kone e pandemis dhe ekonomin digitali. Falim dire shumë. Fjallën nga pëdëkëja sërish, Ferat Shola, deputeti Ferat Shola. Falenderit, kryetar, fjallën time do të afiloj me datën 12 nëntor 2020, kur kë legjë ka qenë në këtë saunës. Dhe për informimin e kolegëve të juj, atëherë nuk ka kalu edhe me votat e vizjes vetë vendosë, sepse legjë u shqilsu i keqë, u shqilsu i joj pregaditur mirë me shumë gabime. Pra, kë legjë u shqilsu një herë, bashkë me grupin parlamentarët për dëkës dhe vëvëja e kemi këthy ishtë qeverisë, i cili legjë sot në vjenë 100% me të njëtat gabime, me të njëtat veprime, me të njëtat vrejtje. Edhe për më keqë, ju thamë me përgjësit plotë që kë legjë, kur ka hynë fuqin bashkimin e Evropian, është miratu në 2014, në 4 vjetë bashkimit e Evropian, ljo është dasht me dhoa fat ligjit për me hynë fuqi dhe ka hynë fuqi vetëm në vitin 2018. Pra, kjo direktiv 910 e për këthyër keqë të ne, 4 vjetë ju është dasht shtetëve ma të zhvillorat botës me pregadit aktet nën ligjore, infrastrukturë nën ligjore, me pregadit tregu në punës ndërmarsit që ata me qenë të zbatushëm dhe të implementushëm kë legjë. Në këtë liqë, ose draft liqë, që nësërvohet ne sëtë, 
qeveria jo nështë shumë ma shpejt se bëheja dhe a fatin për pregaditin e aktem në ligjore e ka vetëm 6 muaj. Pra, nëse shteteve më të zhvillura të Evropës, ju është dasht 4 vjetë pregaditje, si ka mundësi, kusht mund marë si të i këtë, që Kosova me këte infrastrukturë ligjore, me këto kapacitete, po kërë ashtojmë kësoj edhe nga hësin e kësoj qeverie, mundet për 6 muaj me i pregadit 15 akte nën ligjore konform direktiva të bashkimit evropian. Pra, ligji ka këto mangësit më la. Halo ka mangësit tjera në pjesën e gjobave. Vërtet, nëse ne e zbatojmë këtë ligjë, kështu si që është, kemi me i penalizu shumë dërmarë si ta në të rijet vjetë, por nëse nuk arrim me kohë me implementu, dhe të kryohet një vakum në tregun tonë ekonomikë, dhe ndërmarje që vinë jashtë Kosove, dhe të kenë tregun e hapur, ndërsa operatorët vendohen munges të hakteve në nëligjore, dhe të jenë jashtë lojes ekonomike të vendit. Prandaj, ligji ka shkallt lartë rëzikut për ekonominë, kështu si që është. Po, po i lezëj për shkak të koreksis edhe të ministres respektin edhe disa gabime që janë në këtë draft ligjë. Nuk ka ma themelore, kër e shef në nenin 44.1, ku nuk e dalojnë për këthysht fjallën program kompjuterik me programe softverike, ose edhe fjallor tjerë, shenë një nene 75 të gjobat dhe shenë një pjesë tjera të neneve që i keni këtu. Pra, ka mangësi edhe teknike, edhe profesionale, edhe ekonomike, sepse e monopolizon tregun, e sankcionon tregun vendor dhe kështu si që është e hop tregun për ndërmorit e jashtme. Po dhe një pun nuk për kuptoj. Nëse kanë dru qeveria dhe nëse janë këta deputet një pjesë e mo dhe kanë qenë, atëherë e refuzum bashkaresht me idejen matë mirë që ta përmisojmë, pëse sot u bojmë mirë për ju, që ka ndohë, që ka ndryshu. Pra, konsideroj që do të duhet jemi korrekt edhe kur jemi shumisë, kur jemi pakicë dhe ligjin të jakëthejmë qeverisë, të bëjë përmirësimin, të bëjë adaptimin me direktivat, po dhe me okët e tjera në ligjorët vendit, në ju që ne të jemi korrekt me qytetarin, me ndërmarja dhe me biznisit. Pra, ky kuvend e ka këthy kështë ligje. Dhe është mirë sot, pra, bashkarisht tja këthejmë qeverisht për të përmisime që janë substanciale për ekonomin dhe ligje. Pra ndaj nuk kemë qare nëse ju vazhdo një kështu na pa u largu nga votimi. Se s'kem rrug tjetër, s'kem njërë tjetër me shpre kundërshtin tonë demokratike dhe profesionale. Fanderit. Nga Lida Demokratike e Kosovës, deputetja Valentina Bunjohur e Gjepi. Kurësirni në marveshjen e stabilizim asocimit të vitit 2016, duhet me i sqaru dhe me i përkujtu qytetarë të Republikës Kosovës se ju grupi i Levizis dhe dëndosje në atë ko keni votu kunder dhe nuk e keni votu. Tani e një të marveshje është të sot dhe kërkani që një të votoj. Po si dhe që tjetë një jemi për të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, po i kemi disa qështje të cila duhet të ishqyrtojmë dhe duhet të japim kontributin tonë në mes dy ledzimeve, ku disa prej ty në u thanë nga opozita, por janë edhe disa qështje që lidhen me sigurim brojtjën e të dënave personale që mund të jenë brengosëse, edhe për punimi dhe mbrojtja të dhënave personale, parashihjen me projekt leqë, për kemi frikë se gjatë zbatimit, jo gjë gjë, do të mund të shkoj pas fida të mëdha. Përveç në dryshimit të një gabimi drej shkrimor në tekst fjalla pëso dënime, duhet të zavensohet, apo duhet të thuhet me fjallën e mrim i koduar, apo simbolik që të ruhen të dhanat personale, dhe kemi vrejtje dhe të neni 32, kemi vrejtje dhe të neni 34, kemi vrejtje dhe të neni 75, kemi vrejtje dhe të gjoba 30 ersh, kështu që nesi grup i lidhjes demokratikët kështë, Kosovës do të japim kontributin tonë në mes dy ledzimeve. Dhe në këtë aspekt, sot nuk e përkrahem këtë projekt leqë, sepse është po i njëti projekt leqë të cilë një nuk e keni përkrah. është mirë me i sëqaru qytetarëve dhe gjithë opinionit publik se ju keni votu në atë ko kunder, po ne për dalim nga ju do të japim kontributin tonë në mes dy ledzimeve. Falem deri qëmë. Fjallën e ka Besnik Tahiri, kërëtari grupit Takës. Falem derit 
kryetar. Tani në agjendë e kemi shqyrtimin e par të projekt ligjit për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcion elektronike. E thomë me përgjësit plot të shnjën dër ligjet më të rëndësishme, të cilën në seonësën e fundit si zavendës kryeministër e kam prezentu këtu, edhe e kom elaboru rëndësine këti ligje dhe rëndësine e miratimit këti ligje, andaj nuk kam qysh, mos të mbështes edhe si shefi grupit parlamentar, mirë po edhe si deputet këtë legjë me rëndësi dveçant. Leoni të them, të dhotë disa elemente pëse kjo legjë duhet të kaloj shpejt lezim par dhe pastaj të amandamentohet shpejt në mënyrë që të hinë në funksion. E para, digitalizimi i proceseve të administratës publike po asë një dyshim e ka rënsin më të veçant për reformën shtetënore. Për mbyllja e pakos së ligjes, ligjeve të reformës administratës publike, ajo në fushën e inspektimeve ministre, dhe reduktimi i lejeve dhe licencave është i domës dëshëm të ndiqet me lidhje të sistemeve për mes digitalizimit. Digitalizimi i shërbime administrative dhe publike është element të rëndësishëm në eliminimin e procedurave të stërës gjatura në administrat dhe thjeshtëzimin e marjes së shërbimeve për shtetarë të Republikës Kosovës. Në veçanti, do doja të them këtu se në munges të nënshkrimit elektronik, një numër i madhë i bizneseve, sankcionohen dhe me procedura të tesë gjatëra ju pëngohet bërja e biznesit. Kjo është letë që gjitha vendet e Balkanit për endimur, mos të lasë për vendet e bashkimit e Evropian që e kanë si pjesë të agendës e digitalizimit, andaj e meritëm dhe e kom bështetën e grupit tonë. Me gjithat, Ajo që dua të them dhe që është tepër e rëndësishme të diskutohet, Kosova po vazhdon të ecë shumë gadal në këtë fush. Dhe ajo që dua të them është se vetëm 12% ne jemi të integruar në sistemin e digitalizimit. Për jedhoj, nuk jemi në dinamik me zbatimin e strategjive që në të miratura, ku deri në vitin 2017 është të planifikuar integrimi 31% për këtë këtë, në artimin e strategjisë të re për modernizimin, na duhet një fokus dhe njërgji shumë e madhe. Në mes të dy lezimeve, grupi parlamentari Alion Spramin e Kosovës do tjep kontributin e vetë në veçanti ato që lidhen me sigurin dhe mbrojtin e dhenave personale, ndërsa në ledzim par ne e përkram dhe votojmë këtë ledzë. Ju falem derit. Ministre, kërkoni fjallën? Ministre, Rizvan Olle, e ka fjallën? Ndëruar deputet, ju falim derit shumë për komentet dhe sugjerimet edhe sot edhe në diskutimin që e kemi pas në Komisionin Parlamentari Aven e Kaluar. Më lejonit që të përgjigjëm një disa prej qështjeve të cilat unë gretën dhe disa shqecimeve të cilat unë gretën, e para ishtë e përgatitja infrastrukturës ligjore dhe masakseshtë akteve në ligjore, që kanë të bëjnë me këtë legjë dhe kosë gjatjen që është dashur që të implementohet ligjën në bëje dhe të aprovohet ligjën në bëje. Në këtë aspekt mund të them që ne sigurisht si kurse dhe për plot ligjët të tjera, po se do mos në këtë fush, ku nuk jemi inovator sigurisht, e kemi përparsin që nuk duhet të shpiki mujnë në nëzete dhe njëherë, mirë po këto gjëra janë bërë, janë bërë mësë miri që është e mundur në bëje dhe në shtete tjera, dhe ne në këtë rast mund të arrim hapin shumë a shpejt se sa që kanë arritur ata. Në fakt, ne si ministri vetëm kemi bërë përgatitjet për diso prej akteve në ligjore dhe me rastin e për aprovimit ligjit, ne mund të vazhdojmë formalisht procedurat edhe për këto, mirë po edhe për të tjerat, mirë po kemi punuar shumë në përgatitje në fazën përgatitore të akteve në ligjore dhe rritani. Pastaj, sa i përket përgatitje së ndërmarzve që u përmend, prap, këtu nuk e kemi situatën e njejt me bëjen, në rrotë të parë përshkak se skemat e zhvilluara në vendet e bëjes 
si pas këti ligje janë të pranuara në Kosovë, ndërsa edhe për skema të tjera të cilat janë në listën e ofruzve të kualifikuar të shërbimeve elektronike në bëje i pranohen, ndërsa sa i përket vendeve të tjera jashtë bëjes, këto pranohen me mardhenje në bas të marveshjeve reciproke. Do me thënë, veç egzistojnë në fakt një numëri firmave në Kosovë të cilat dëshirojnë të shrydzojnë këto shërbime, mirë po nuk mund të bëjnë këtë përshka këtë ligjet dhe kjo është bërë një penges për atë arsye e tha është kemi kërkesat të mdoa prej sektorit privat, përveç kësoj, Filimisht, këto shërbime në Kosovë do të ofrohen nga sistemi e i das që e përmenda i cili do të zhvillohet me ndihmën e grantit të Komisionit Evropian, të cilin, ndoshta dhe mund të ahumim në qëse nuk e votojmë ligjim, pra nda kjo është një ashtë që e shtes për të mos humbur ko. Dhe filimisht, do tjetë një procesis centralizuar i cili ofrohet shërbime të cilat ofrohen nga qeveria. Sistemi cili ofrohen nga qeveria, brenda të cilit kryohen skemat dhe gjithashtu qeveria do të jetë gjithashtu e gatshme që të certifikoj ofruesit privat të shërbimeve të besuara elektronike. Do me thënë, në rrath të parë, ne jemi duke mbajt barën e zhvillimit dhe ofrimit të shëktune shërbime për sektorin privat, mirë po jemi aty edhe për të licencuar ofruesit e sektorve privat, që tha në bazë të kriterëve që kanë të bëjnë me softverin e tëre, hardverin e tëre, mënyrën e ruajtjesë të dhënave për të cilën u shfaqën disa shqecime, si dhe personelin e trajnuar që duhet të kemë firmat për zhvillimin e skemave të shërbimeve të besuara elektronike. Pra ndaj në këtë aspekt nuk i ndoj shqecime të cilat u përmendën, gjithashtu mund të theme dhe njëherë se si që përmendë dhe diso nga deputetët është tjetër nësishme që të hapim rrug jo vetëm për sektorin privat, mirë po dhe për digitalizimin e shërbimeve që ofruan nga sektori publik, në mënyrë të veçan që të mundësojmë identifikimi dhe autentifikimi në rrath të par të individve, të klientve, pacientve në qasje në shërbime shëndetsore, mirë po edhe në qasje në institucionet tjera, si që janë ATK-ja, institucionet tjera është shtë të trore publike, të cilat do të aletsojnë shumë jetën e qytetarve dhe të bërit biznes për bizneset. Pra ndaj, një lësë të keni edhe këto për asy shkur vëta një sotë. Falem derit. Hymë tash në procesën e votimit këti ligje. Të dhjetë e shtatë deputet janë të pranishëm. Kush është për projekt ligje në fjallë? Kush është kunder? Kush abstenon? Një abstenim. Konstatoj që me 66 vota për Asë një kunder dhe vetëm një abstenim, ku vendi e miratoj projekt ligjin nëmër 08L022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcionet elektronike. Kërkohet nga Komisioni Funksional dhe Komisionet e Përheshme që në afatin e parapar me regulorit ku vendit të ashtërtojnë projekt ligjin dhe ku vendit të ja paracesin raportin me rekomandime. Nuk mund të aqesim projekt ligjin ma herët të cilin e votuan, për arsye se disa deputet sa po elëshuan solën dhe kjo është jo serioze. Në momentin që i keni të gjithë deputetet në solë, atëherë mund të bisedojmë për këtë mundësi.
Por disa deputet sa po shkuan bufet të tjerët po dalin kështu që kjo është vërtet jo serioze nëse da një të procedojme. Kalojmë në pikën e dhjet që është shyrtimi i pari projekt ligjit nëmër 08 L0810 për trektin me produktet naftës dhe karburante të ripërtrishme. Të nderuar deputet, ju njoftoj se Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Trekti, në bazë të nenit 56 të regulorës kuvendit, e ka shqyrtuar projekt ligjin në fjallë dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin e këti projekt ligjin. Eftoj pra Ministren e Industris, Ndërmarsis dhe Trektis, zonje në Rozeta Hajdare që të parashes dhe të arsuetoj këtë projekt ligjë. Ndëruar kryetari kuvendit, ndëruar ministrë Rizvanoli, të ndëruar deputet, të ndëruar qytetar, sot nërmin e ministrisë e industrisë, ndërmarsisë dhe trektisë, dhe si barëse dhe hartuse këti projekt ligjit shkurtimisht, po para qësë arsyen qëlimin rëndësin fushën e regulimit të projekt ligjit për trektin me produktet e naftës dhe karburantet e ri për treqme. Ky projekt ligjit ka pritur për një kohë të gjatë, me shumë se një dekad dhe si ministri ne kemi adresuar mangësite për cjela në dërvite dhe kemi finalizuar një draft që synon të reguloj tregun e naftës duke përkrahur operatorët dhe qytetarët. Sektori naftës është i rëndësishëm jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por për sundimin e ligjit, mbrojtjën e konsumatorit, mbrojtjën e mjedisit, mbrojtjën e konkurences, si dhe integrimin evropian e përgjithsi. Ky projekt ligjë ofron këto për parësi, do të ketë mekanizma që lidhen me prodhimin dhe përpunimin, procedurat e lejeve janë të thjeshtë suara, bizneset do të ketë më të lehtë pa isjen me leje, por një herit qëtetit do të ketë më të lehtë administrimin dhe mbikqyrën e lejeve, pra do të kemi thjeshtë sime, por edhe do të fuqizojmë procedurat. Kosë gjatja e lejeve është rritur nga 2 vjetë në 6 vite, Ligji i ri siguran mekanizmat e duhur për zbatimin e kushteve ligjore dhe për siguruar cilësin e naftës, para hyrjes në treg, kudo në treg të operatorit ekonomik dhe të konsumatorit, pra do të mundësoj qartë kontrolin. Mbikqyria inspektuese është fuqizuar, shteti do të ketë mundësi të shqiptoj gjobat e ashpra, ndaj shkeljeve të revokoj lejet për shkeljet të caktuara, si dhe do të ndaloj veprimtarin dhe ushtrimin e profesionit atyre që përsërisin shkeljet. Mbikqyria e tregu të naftës do tjetë transparente, shteti do të njoftoj publikun për shkeljet, ashtu si që njofton operatorit për detyrimet e tyre, shteti do të nëzit për durimin e karburanteve të ripërtreqme dhe për durimin e teknologjive të qëndroshme, duke përfshirë pikat e mbushjes e automjetëve elektrike, dhe sasia minimale e karburanteve dhe biokarburanteve vjetore do të saktohet me aktet në nëligjore. Regulimi i tregut të naftës do të bëhet në përputhje me legislacionin e bashkimit evropian, duke nëzitur veprimtarin e lirë dhe zhvillimin ekonomik, por duke mbrojtur gjithëherë sigurin publike, konsumatorin konkurencën e lirë dhe mjedisin. Të ndëruar deputet, kjo është një kërnizë, dhe e cila do të konkretizohet edhe me shumë me aktet në ligjore për të reguluar tregun, tregu i naftës si që dim ka shumë probleme, dhe kjo është vetëm një kërnizë që nga mundësën për të gjitha aktet në ligjore për të reguluar tregun e naftës. Ju falem derit. Fjallën e ka në nënkryetarja e Komisionit për Ekonomi, Deputetja Jeta Statovci. Nuk e dipë se në skenar e kemi nënkretare, në në kamenduar që është marveshje e komisionit kjo gjë. Si do të qoftë, kretari? Ferat Shola, tjera herë në japë një njërë ma precizë e emrat të propozuzve të... Për komision flasho në erë, pashta jo është që është e hapër kjo kryetarë. Jo, ndë njerë ka dhe marveshë, zëti Shola, në kanë do dhe shpesh që të prezentohen për e dhe për e nënkryetarëve. E bojmë publike dhe kërë në rojmë qëndrimi, në nuk shefë. 
është mirë të merën e vesh ju aty në komision. Komisioni, falëm dherit këtë talë me gjithat, Komisioni për ekonomi, industri, ndërmarsi dhe trekti, në bazë të nenit 56 paragrafi 2 regulores ku vendit në mbledhe në mbajtër në 15 shtatit 2021, e shqyrtojnë parem për eklizin 08L018 për trektin me produktet naftës dhe karboronte të ripetrishme dhe vendosi që ku vendit me shumit zbost asja para qetë të rekomandim të miratohet në parem për eklizi 08L018 për trektin me produktet naftës dhe karboronte të ripërtrishme. Ju falëm deri. A dëshiram për i grupe parlamentare fjallën dikush. Deputetja Jeta Statovci nga grupi parlamentari Lvizis vëtvendosje ka fjallën. Falem derit kryetar Konjufsa, indëruar kabinet qeveritar, të ndëruar kolleg deputet, të dashur qytetar. Zhvillimin ekonomik mund të arri me një qasit të drejt, gjithë përpsish dhe e të menqur, që fuqizon shkatsit në zit inovacionin për dorë burimet në mënyrë efektive, kujdeset për ambientin e mbi një bas të mirëfilt ligjore që stimulon konkurencen e lirë. Sot kemi të bëjmë me një lishtë të rëndësi së lartë i cili për vite e vite ka kaluar pa u adaptuar nga qeverit para prake. Pra me një produkt të jetë të rëndësishëm të importuar në një industri shumë të fuqeshme dhe me impakt. Ky projekt lejsh ka përqërlim me regullimin e strukturës ligjore për përmbushjen e kërkesave të direktivave dhe standardeve të pojes, furnizimin e sigur dhe cilësor me produkte të naftës, si dhe për caktimin e kushteve për tre konkurent të produkteve të naftës dhe karburanteve të ripërtreshme në Kosovë. Ligji do të reguloj tregu në karburanteve duke mbrojtur konsumantorin, konkurencen, mjedisin, sigurim publike dhe arkën e shtetit. Qeveria do të thjeshtsoj procedurat e lejeve, ndërko që do të rrisë në bikëshyrjen dhe transparencen. Piksenem është adaptimi proceseve lesuse për aplikantët duke mundësuar edhe mekanizm shtetror për në bikëshyrjen më të lejt. Ligji e rritë kozë gjatjen e lejeve nga 2 vite në 6 vite, sa këtë sënë të gjitha lejet që kërkojnë për veprimtari me karburante, dhe parashe procedura të thjerëzuara për subjektet që aplikojnë për herë të dytë. Ligji ka përshëllim të eliminoj sjeljen e palishme në sektorin e naftës, si dhe të siguroj cilësi, sigurin e naftës dhe produkteve të sajnë në Kosovë, e cilja reflekton edhe të këgjobat e ashpërsuara, ndaj keqë për dëruezve. Me qëllim të rritjes e transparencës dhe ngritjes e vedjes dhe sensit të përgjecis, Ministria që në baza mujore do të publikoj informata për shkeljet ligjore të subjekteve, por pas vendimeve për fundimtare nga gjykata. Projekt ligji siel një komponent të re, e da të mbrojtjes të ambientit. Qeveria do të ketë kompetencën e duhur për të mbrojtur mjedisin, qoftë duke e kufizuar apo ndëlluar veprimtarit shkatruese, mirë po gjithashtu duke e nëzitur dhe përdorimin e teknologjive të qëndrushme. Ky projekt ligjë mundësën dhe kriimi në bazës ligjore për përdorim të biokarburantve në transport në pajtim me direktiva për promovimin e përdorimin të energjis prej burimeve të ripërtreshme në Kosovë. Dhe dim që Kosova ka marur obligime për implementimin e biokarburantve që nga viti 2014 e cilat ende nuk e kanë gjetur pra hapsirën e tyre. Andaj, synohet që të ketë zhvillime konkrete në këtë digasterë. Besoj është evident të rëndësia e këti projekt ligje për furnizem cilësor dhe të sigurt dhe për trekti konkuruse me produkte të naftës dhe karburantet të ripërtreshme. Projekt ligje mbron konsumatorin në shumë rafshe dhe fuqizën në bikëshyrjen duke përthekuar gjdo halë këtë zinjirit të furnizimit. Qeveria do të përcaktoj kriterit e cilësi si pas standardeve evropiane dhe organet kompetente do të kontrolojnë cilësin e karburanteve para se ato të hynë në treg, pas si të hynë në treg dhe si pas nevojës dhe të përdurue se fundor. Ne do të apërkrahem këtë projekt ligjë, fëtoj gjithashtu dhe kolegë nga grupet të tjera parlamentare që të ambështesin këtë projekt ligjë. Ju falim derit. Zotit Shola, e do një fjallën sërish, ta shnemën të partiz demokratike. Deputeti Ferat Shola e ka fjallën? Falim derit, krytar, le janë që t'jep disa komente në lidhje me ligjën për karburantet të ripërtreqme. Në ndimi jonë, edhe ka qenë edhe mbetët që ligjë ka disa mangësi, kërësisht në nenin 6... Qëtë si ju lutëm, deputet në derum? Në nenin 7 të kushtet e përgjëshme ku parimisht po ledzoj për të qartësu më mirë ministri me akt në lidzor për caktën kriteret teknike, teknologike për veprimtarit e produkteve të naftës karburanteve të ripërtreqme në mënyrë të verifikimit kriteret. 
pra kjo është pjesa që të cova nga linjë. E në këtë raste, është e pa kuptim që ministrja ose ministri me që saktu kriteri teknike kur dijet më të tash standardet ndërkomtare janë për derivatet naftës. Oshë standardi e 590 që përcaktën qartë ndërkomtaresht nivelin e kushteve të përgjeshme dhe kriterive teknike për naftën ose për benzinën e N228 e kështu me radhë. Pra, si kologjik që një ministre sëtë ose nesër kush do që uftaj me umor me kriterje teknike, standarde teknike, e kërë ashtojmë kësoj që i zakonisht ministrat tonë edhe në kaluarën dhe sëtë vinë nga fushat të shkencave shëqërore që nuk kanë as bazen elementare të pregaditjes, jo përfojnë e tyre, me një oftë këto kriterje teknike dhe teknologike që kanë në kuptën kjo kër i bartën komplet kompetenca teknologike në dispozicion një ministri, qili do që uftajnë kaluarën apo në tardmen. Pra është gabim që e prek substancën e ligjit, që e prek profesionalizmin e ligjit, që i prek standardet ndërkomtare. Dhe në këtë rast, po ashtu kemi vrejtet teksura në piken 5 nenit 7, dhe kjo nen bjen kundërshtim me nenin 10 të po këti ligji, me nenin 10 të mëdhjet dhe me nenin 9 mëdhjet, sepse i japë autorizimet pa kufish me ministrit i cili shpesh her me aktet në ligjore ti mund tjetë subjektiv në relacion me problematikat. Pra është i pa prekshëm roli dhe kompetencat e ministrit në pjesën e komplet të këti ligji. Në dhjetra nene, fuqia e ministrit, është aja që ka qenë nëse e morëm si kulturë institucionale tash e 20 vjetë. Kemi pritur dhe presim që të ndroj kjo kulturë, si të mos në sektorin e naftës, ku ministri me vullnet të vetë, si pas dëshires me një akt në ligjorë, herë e qënë cilësin të një laborator privat, herë të një inspektor privat, duke anë ashka lu do gonat. Indëruar i krytari kuventit, ndëruar dëputet, ju një dëshmitar që qeveria Kosovës në kalume, do gonat e Kosovës, kanë investu miliona evro në laborator, po ka dhe ndërmorje tjera private, duke pas besimin e plot, në pjesën shtetrore, institucionale, do duhej që të fuqizohej kompetenca e monitorimit në hyrje e cilësisë e naftës, konkretesh duke fuqizu rolin e doganav dhe laboratorit profesional të akredituar që tashma është, por pana shkallu dhe sektorin privat duke ndru mentalitetin dhe kulturen e ministrave që pas dëshire se tyre i kanë shetitur të thamë kështë në gjuhën ma të thjesht ndërmarsit dhe trektarit e naftës në për kompani private dhe laboratore private. Edhe në këtë rast, kemi krejtësisht njëtën logik të ashe në 20 vjetë. Nuk ndryshon kë lëgjë, asë në substancë, asë në preambullë, asë në pjesën tjetës sharuse, asë të cilësia, asë të trektia e asë të standardet, por është njëta logik që nuk e rullën. Të pjesë e mbikëqyrjes po ashtu në një 53, në një 54 dhe për ma gjithë ma shumë të pika 2.1 ku parimisht e nenit 54 praktikisht anashkalohet direkt apo indirekt që është ja kompetenca vdogonot. Pra ne e kundërshtojmë këtë mënyrë të hartimit të ligjit, jemi kundër sepse për shëri të thamë fuqin ministrore ose të ministrit dhe cila nuk e ka rëgullu këtë tregë deri me tani. Në këtë relacion konsiderojmë që do duhet të këtheje qeverisë kë edhe pse edhe këj legjë nuk besoj që është e kësaj ministrije, ose e këti mandati është servun nga e kaluara dhe mendoj që duhet të ndryshohet kjo legjë. Nese është përnu keqë, nese e kemi shonë 20 vjetë që është përthë një ju, hajde bënë një legjë të mirë, shtujnë edhe një mujë, punën e një legjë të mirë, ndruara ministre, bëna një legjë që ndryshon nga legjë të tjera. Hajde të shohem një aktivitet ma transparent. Kuj duhe Do gona vë po biznesit privat. Nese ne e kemi, ko gja shumë e kemi bëhë këte, të shohim, jubilina pat proklamuar shumë që do t'i trajnoni do ga njerë, do t'i jabë një certifikata, do t'i shkolloni, do t'i prigadit një për tregun. Këtu nuk e jebë këte. Këtu parimesht i sankcionon do gona. Dhe ne nuk mund pajtohem me këtë koncept dokument ose këte draft lejnë. Që falem dhe. Ta shfjallën e konga, LDK-ja, deputetja Valentina Bunjoku Regepi.
Falemderit kryetar, e nderuar ministre, të respektuar kolegë deputat, të respektuar qytetar të Republikës Kosovës. Projekt ligje për produktet e naftës dhe karburante të ripërtishme regulon një sferë të veçantë. Edhe në kontestin e shumë raporteve të lajmeve të shpeshtë edhe në munges të sigurisë të silsisë të derivateve të naftës në importe dhe në tregun e branqëm. Êshtë thënë shpesh se cilësia derivateve të naftës në import nuk është siguruar në nivelin e duhur, kontrolët e importeve të derivateve të naftës të kryre nga operatorët privat kanë qenë të përstatshme dhe përpasoj nuk kanë arritur të sigurojnë se nafta importuar në Kosovë plëtsën kërkesat dhe standardet si ato vendore dhe ato ndërkomtare. Edhe raportet e progresit të Komisionit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar veprime urgente nga ana institucioneve për gjetëse për të zvatuar dhe fuqizuar kontrolet për cilësine derivateve të naftës, si dhe fuqizimin e kapaciteteve administrative që kanë për gjësi kryrjen e këty në kontroleve. Problemet janë shfaqur në kontrolet të dopta, fazat të doganimit, pa kontrol të duhur, por edhe për shkak të degradimit të cilësisi këtë nështë i produktin nga përzirja që i bëhet me substancat të tjera brenda teritorit të Republikës Kosovës. Projekt Ligje ofran këto plëtsime apo ndryshime kryesore dhe thuet në memorandumin shpjeguas. Regullimin e procesi të lëshime të lejeve me procedura më të leta administrative për bizneset dhe në pajtim me ligje dhe tjera që tani janë në voqi e që ndërlidhen me këtë legjë. Rritjen e mundësive për zbatimin e ti për mes rritjes së shumave të dispozitave në dëshkuse, qartësimin e tyre dhe plëtsimin me dispozita të reja për të mbulluar obligime që dalin nga kjo projekt legjë. Për më te për janë korigjuar në tërsi definicionet ku përpshir të gjitha produktet në naftës si dhe janë shtuar definicionet të reja. Sa i përket procesit të lëshimit të lejeve dhe Licenca dhe si pas ligjit në fuqi janë bërë këto ndryshime kryesore. Zgjatja e afatit të lejeve nga 2 vite në 6 vite, kjo dhe të zbogloj procedurat administrative, eliminimi i përcaktimit me legjë të dokumentacionit të nevojshëm për aplikim dhe përcaktim që a i të regulohet me akt në ligjor. Qëndrimi unë që zgjatja e afatit për leje nga 2 vjetë, Në gjasht, vjetë, është ka përcim i justifikim i qëndrueshëm. Bëhet fjallë nga 4, do me thonë diferenca është 4 vjetë. Pse gjasht? E pse më së të jetë diferenca gjasht, apo pse djetë? Në shka jeni bazu që e këni kufizu këtë diferencë? Po ashtë në këtë projekt letë gjanë rritur shumat e dispozitave ndëshkuse në mënyrë që inspektoriati dhe gjukatat të mos hezitojnë, të shqiptojnë, por një kosesht jo ashtë të vogla sa për subjekte të mos stimulon që të bërmbahen këti ligje. Por nuk dhjet si si do të ndikoj kjo vetë me leqë, pash tim të inspektorve dhe laboratorve të mjaftushëm në për kontrolin e cilësive të derivateve. Dhe nësi grupë parlamentar edhe në këtë projekt leqë do të japëm kontributin tonë në mes dy ledzimeve dhe do të formojmë amandamente si grupë parlamentar që të përmisojmë këtë projekt leqë në të mirë të qytetarve tonë dhe të bizneseve private. Falem deri qëmë. Ta shfjollën e ka deputetja Albena Reshitaj. Falim derit të kryetar i kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të nderuar a ministre. Êshtë shumë e rënsi që projekt ligji me numërin 0 L018 për trektin në produktet naftës dhe karburanteve të ripërtreshme të kaloj në shqyrtimin e par në këtë kuvend Republikës Kosovës sot. Sigurimi i cilsis naftës, ashtu si që përmendën edhe kolegët, para prak, është një rënsjet veçant, sidomos edhe për komponentën e shëndetit publik qytetar. Pasi që nga hullumtimet të shumë tam, në shumë vende botrore, Konsiderohet se egzisto një korelacion në mes të kualitetit të dobët të naftës dhe shumë së mundjeve që ndërlidhen me ndotjen e ajrit. Duke e pas parasysh këtë, e konsideroj se është një rënsiet veçant serioziteti institucioneve tona në kontrolimin 
e importit të naftës që futet në Republikën e Kosovës dhe jo vetëm kontrolimi cilsis, por edhe inspend këtimi, edhe kontrolimi edhe i funksionit të laboratorve, por edhe inspektimi edhe kontroli i naftës në përgjithsi në Republikën e Kosovës. Fatkesisht, diri më sot, vendyn nuk ka as një informacion shkencor në lidhje me impaktin e kualitetit të dobët të naftës që është futur në Republikën e Kosovës dhe shëndetit publik qytetar. Si kur të kishim tani një hulumtim të tilë, do të ishim edhe më të vedishëm edhe si qytetarë të vendit për nësin që ka në ngritjen e gjithësish në dëmtimin që i kemi shkaktuar qytetarëve, shëndetit qytetarë me ndotjen e ajrit e që vjen direkt nga kualiteti ullët i naftës. Andaj, dua të potencoj të nderuar kolegë deputet që jemi të gatshëm edhe si komisionë për bujqësi pyltari zhvillim rural infrastruktur mjedis dhe planifikim hapsinor të japim kontributin ton që në mes të dy ledzimeve në këtë projekt liqë, pasi që prek edhe komponentën mjedisore. Ju falim derit. Fjale në ka deputetja fitore Pacoli Dalipi. Pajmë derit të kryetarë, unë vetëm përdu me bështetë dhe me përkra atë cilë në tha deputetja Rishitaj, sepse është të jetë rëndësishme që kjo projekt leqë të kaloj sot dhe në lecim të dy të shqirtuot edhe në komisionin për mjedes, nga se cilësia e naftës e cila përdoret në automjetet dhe në mjetet tjera djekse, është të jetë rëndësishme që tjetë cilësisë lartë, sepse ne kemi shembu i këtu në Kosovë e përkasish komunën e Prishtinës, kur kemi gjithur që nafta e cila është përdorë për djegje, për nëzeje në shkolla dhe në vetura, ka përmbajt nivel të sulfurit deri në 800 ppm-a, ndërsa me direktive në beje se johet që tjetë maksimum 10 ppm. Kjo do me thënë që nafta e cila është e cisi së dopt, e cila rezikon shumë shëndetin tonë, shkakton edhe ndotje në mjedisin në cilin ne jetojmë, për andaj e shumë e do më zdoshme dhe ne si komision jemi të gatshëm të japim maksimumin tonë që të nëzjerim një legjë cili në të ardhën siguran që institucionet tona arin që të kryojnë kushte që në vendin të në të hynë vetëm naft e cilësis së lartë e cila në asiguran edhe një mjedis të pastor për qytetarët e Kosovës. Fajmë derit shumë. Fjallën të ashe ka Ministri Hajdari. Falem derit së pari të gjithë deputetet që përkrahin këtë ledgjë, projekt ledgjë. Mlejoni të përgjigjem në pyëtjet deputetit Zotni Shala, ku të këtë përshambull të pika 5 e njënit shtatë, Zotri Shala pikrisht për këtë pikë, kjo ledgjë ka mbetë pa miratu deri më sotë, sepse ka qenë synimit mbetet monopol i tregu të naftës, dhe ne jemi të hapur që të zhvillojmë konkurencën e lirë në tregu në naftës. Kurse pika tjera, neni 6.4, neni 7, kompetencat e ministrit, po, është të vërtet, ministri do të propozoj akte nën ligjore për miratim nga qeveria. Êshtë e reguluar me ligjë që ministri propozon akte nën ligjore për miratim nga qeveria, pra ndaj është kompetence ministrit. Por kjo nuk do të thot që nuk ndohen kompetencat në mes doganes, në mes akterve privat, të cilët mund të kryen dëtyra si pas standardeve dhe si pas parametrave. Unë duat ju njoftoj të gjithve se raporti e zyres komtare të auditimit na jep një vrejtje shumë të madhe sidomos Ministrisë e Industrisë ndërmarsis të rektis për të gjithë parametrat që janë para pa në këtë ullëzim 0 në 2017 dhe nuk janë respektu në treg. Kemi trupa vlerësus të konformitetit të cilët me ndoshta me pak se 50% parametrave kanë pas autorizimin me matë cilësin e naftës. Kjo nuk lejohet, pra ndaj ne kemi këthyër që në fillim kontrolin e naftës në dogan para hyrjes në treg, dhe bashkë me doganin jemi duke siguruar që nafta që hynë në Kosovë është testuar në një laborator të akredituar. 
Lind theksohet se si vjet në 6 muaj të parë ka pas në bi 350 kontrolet naftës kurse tërë vitin 2020 ka pas rrëth 270 kontrole. Pra, Ministria Industrisë në dërmarsisë dhe trektisë dhe dogana kanë siguruar se nafta që hinë treg është të kontroluar nga laborator të akredituar si pas ligjit dhe në 6 muaj të parë të viti 2021 janë kryrë në bi 160% më shumë inspektimet e cilësisë e naftës nga që janë kryrë për gjysme në viti 2020. Ministria e Industrisë, ndërmarsisë dhe trektisë, u dhiqet nga parimi i barazisë para ligjit dhe nuk favorizon asë një operatorë në treg. Ndërsa pytje se deputetës Bunjaku, pikrisht jemi për zbatimin e marveshës stabilizim asociimit, dhe marveshja e stabilizim asociimit është që të siguroj cilësi në naftës në treg. Ligji për trektime produktet naftës dhe karburante tri për trishme nga ka pra një dekad pa miratu dhe jo vetëm kjo ligj, për edhe shumë ligjet tjera, ne nga kanë lënë pas me progresin e raportit për para Komisionit e Evropian. Kemi shumë ligjet që kanë pritur për një dekad, është ligji për shembol për turizmin që për shumë vite pret, ndo shta jo një dekad, për kjo ligji naftës pret një dekad pa miratu. Janë edhe shumë ligjet tjera që kërkojnë pikrish është kërkes nga programi reformës ekonomike si instrument për zbatimin e marveshës e stabilizim asociimit që ne nga matët progresi për mes miratimit të ligjeve. Nëse ne kemi indikator, miratim i ligjit është një plus për Kosovën që ne po jemi me afer zbatimit të marveshës e stabilizim asociimit, dhe pikrisht marveshja e stabilizim asociimit kontribuan në qështjet e mjëdisit dhe ndryshimet klimatike. Ndërsa për tjeshtimin e procedurave është regulloria 2.0 për zvoglim në byrokracis që është një prej kërkesave nga marveshja e stabilizim asociimit. Pra ndaj ne jemi konform me kërkesat, me direktivat nga bashkimi evropian dhe do të konkretizojmë tutje punen dhe ndarjen e përgjësive saj përket nështë menagjimit të kontrolit të tregut në treg, para hyrjes në treg në treg dhe të operatorit ekonomik dhe të qytetarit. Falem derit. Deputeti Ferat Shola e ka kërkuar një replik lidhur me diskutimin e ministres. Unë nuk do të replikoj, por do të kërkoj edhe një dy përgjigje shtes, pasi që unë parim kemi qenë dhe jemi që ligji duhet me u bon, i duhet tregut. Por në mund më thëtë ministra në piken 11.2, ne në 7, për e ledzoj saksisht, skema më shtetë se për subjekte që përdorin teknologjitë të qëndrushme që janë pa ishet për furnizimin për automjetë elektrike. Qka kanë lidhja automjetët elektrike në ligjin e naftës? A i harroni, a i keni nga të ruo dhe burimet energetike? Pro konceptualisht ka gabime të rona, ligji për automjetë elektrike ose me gjithka tjetër ka, po qka lyp automjet e elektrik të ligji i naftës? Një, do thëtë është mirë me në sharu, është pik, këtu. Pas taj po e ledzoj edhe një pik tjetër, shpenzimet e verifikimit mund caktohen nga subjektet. Pro, caktimi i shpenzimet e verifikimit të subjektet është në kundërshtim me nenin 50 ligjit 06, një vizit 021 për kërkesa teknike për produktet e vlerësimit konformitetit, i cili ka të bëj me shpenzimet e mikshyrjeve inspektuse. Pra kemi dualizm, kemi kundërshti ligjore, të aktëve ligjore. Dhe pytja e tretë kësha posë shumë dëshirë me ditë, a e ka punu vetë ministria dhe thëtë e kësoj qeverie, apo e ka trashigu? Edhe këta është mirë me ditë. Zonja Bajrami, jeni paracitur në këtë pjesën me vonesë, por... është mirë që deputetet të paracitën të kryjnë diskutimet e tyre, pas taj regulloria a thot që Ministri e Marë Fjallin e fundit dhe pas taj janë replikat eventualisht. Shqo që ju kësha kërku si deputet Kuvendit Kosovës që të paracitën e në pjesën e diskutimeve të deputetve. Urdrani, po e bëjmë një përjashtim. Pjallin e kene. Kryetar, falim derit shumë për përjashtimin, si do që tjetë ju janë i kryetar dhe vendosë një për interpretimin e regulores në atyre është me ndime në atyre që i keni anash, po nga njerë deputetet nuk janë, nuk kanë ardhë me marë fjallën, po mund në pikat e ndryshme edhe të shtyhen nga diskutimet e kolegve si që është rasti në këtë rast. U thanë disa pas akci që qeverit e ndryshme i kanë shetitur operatorët privat, herë në laboratorët private, herë në dogan, ju bej me dje që cilësin e naftës 
deri në vitin 2017 gjithmon e kanë kontroluar operatorët privat, her kanë qenë monopol e her kanë qenë oligopol, por kryesisht nga operatorët privat. Gjatë për judhës, kur unë kam qenë ministre, e kemi hartu zimin 01.2017, i cili për hert parë këtë kompetence merë nga operatorët privat, për shkak të pak nësive që e kemi pasur në punën dhe performansën e tyre, dhe kjo kompetence dërgot në dogon. Prej viti 2017, dhere në fund të viti 2020, këtë pune ka kryur dogona, ku natyresht, në doganat e Kosovës dhe është investu në laboratorin në dogona, dhe dhe kjo ka qenë kontroli para së nafta, të hy në teritorin në Republikës e Kosovës. Në fund të vitit 2020, në atë ko, Ministri Vesel Krasnici e ka ndryshu udhëzimin administrativ dhe e ka marë kompetencen prej doganave, prap e ka delegu të operatorët privat. Ministri a kur ka ardhë, vetëm e ka këthy, dhe më thonë, prap pjesërisht në fuqi udhëzimin 0.1 për 2017. Dhe të thëtë, letë kuptohemi se kush e ka këthy të operatorit privat, prej operatorit privat, dhe më thonë të këdoganat e Kosovës. Doganat e Kosovës të të kanë laboratorin i cili është me i pajisuri, nga të gjithë operatorit privat që janë në treg dhe sot marrin pjesë në format ndryshme në kontrolin e cilësi së naftës. Më lejonit ju njoftoj që nuk kemi asë gjë kunder operatorve privat. Ka në vendet ndryshme të botës, po dhe në vendet të bëjes që kontrolin e naftës po dhe kontrolat të tjera me autorizim të institucioneve qeveritare mund të abejnë operatorët privat, por gjithse si këto shtete qeverit e tyre kanë institucione për t'i kontroluar. Në kuadrë të Ministrisë të Trektisë, Industrisë në Dërmarsisë, do thëtë nuk ka kapacitete për t'i kontroluar, për të kontroluar cilësin e punës e operatorëve privat. Andaj, diri sot, kryon këto kapacitete është mirë që këtë punë, të vazhdoj të kry doganat e Kosovës. Kur të kryojmë kapacitete për t'i kontroluar operatorve të cilëve ju apim autorizime, atër është krejt në regull që kjo pun të bëhet ashtu. Êshtë dhe vërtet që kjo lidh që ka ma shumë se një dekad pa ndryshu. Mun kujtohet në kohën kur zonja Kusari ka qenë ministre, atër e kemi kundërshtu për shkak se në kuadrë të ligjit për të rektime karburantët të lengta, kanë qenë të trajtuara dhe rezervat e naftës, edhe kjo ka qenë kundërshtimi që e kemi mbajt. Në kohën kur unë kam qenë ministre, kam sjelë këtu, po ka qenë komisioni parlamentar, i cili për mesa mandamenteve të marra nga shëqata e naftarve, të cilët në atë kohë kundërshtanin fuqishëm kontrolin e cilësisë të naftës nga dogana, i adaptoja mandamentet të tyre. Në një farfor me ligji mu deformua në parlament dhe isha unë si ministre, e cila në lëtëzim të dytë, jam gritë dhe me thonë për mes ministrit, ish ministrit Avrashin atë kohë dhe e kam tërheqë ligjin, sepse ligji e mërtë në mënyrë indirekte prapë kompetencen e doganav dhe e dërgon të të kooperatorit privat. Andaj ju në me të vërtet uraj që të bëhet një ligji mirë që ofte dhe për mes dy ledzimeve dhe të kryohen kapacitetet që të kemi kontrol dhe të mos harrojmë se cilësia e naftës nuk është mjaftushme të kontrolot vetëm para hyrjes në teritorin e vendit, duhet të kontrolohet edhe brenda, sepse për mes përzirjeve të ndryshme, ajo mund të prishet, dhe më thonë, edhe brenda. Kështu që unë dhash vetëm disa saksime. Falem dirit. Pse e ke kërku fjallën, zëtë Juseni? Ka qenë një prekje e gabushme... E mikrofonit, apo jo? Do një të replikoni, apo që ka është? Jo, kryetar, mendoj që ne edhe po diskutoj për problemet sektorit të fërmizimit të qytetarë me produktet naftës, por një të nko edhe po hezitoj me regullu këtë me një litë shumë të mirë që e prezentoj ministrja. Mendoj që kjo qasje nuk është asë pak produktive, edhe nuk është në interesin në qytetarëve që në një rënan të konstatojmë se ka shumë lëshime në këtë sektorë dhe në anën tjetër të hezitojmë të mbështesi ministrën në ligjin që të cilin sa po e propozoj. Se cili raport i auditimit që është bërë në këtë sektorë të regan për nevojen që sektorit përmisohet edhe kualiteti i edhe cilësia naftës se cila u ofrot qëtëtarëve të përmisohet. Mendoj që në këtë drejtim ne e kemi obligim që 
në interes të qytetarve si deputet të Kuvendit të Kosovës të japim bështetje për ligjin, sa po e propozoj Ministria, në derin lezimin e dytë, në një vretin, në një sëgjerim, mund të japim edhe kolegët nga opozita, mirë po nuk mund të barikadohemi në këtë formë, si që po të tentojnë barikadohen, sepse jemi duke folë për një interes që në fund fundit të kalon këtë salë parlamentit. Përmëdirit. Kalojmë atërën procesin e votimit. Ministra, do në me marë fjallën për një përzizje për fundimtare. Vetëm kjo japë një sëqarim për doganën për flitet shumë dhe është mirë ndështë atë ju një oftoj e përmendi edhe deputeti unë që raporti i auditimit performances, sistemi kontroli dhe monitorimit të cilësis e derivateve të naftës. Kjo raport në një ofton që duhet të bëjmë dryshime pikrisht për ligjën 01-2017. Dhe këtu në raport thuhet, por unë jam shumë në bashkunim të afert me Doganën dhe e di që ka për mjërsim për i vitit 2019, por në këtë raport thuhet që laboratori Doganës të stënë numër të vogël të parametrave, po ashtu dhe trupat e vlerësimit të konformitetit kanë qenë me parametra edhe me pak për vlerësim të cilësisë e naftës. Dhe shkak i numërit vogël të parametrave që testojnë nga laboratori Doganës, është sekt që kjë laborator nuk ka posiduar pajisit për testimin e më shumë parametrave, por sot ka më shumë në dispozicion pajisit për testimin e parametrave, kështu që ne do të bashkëpunojnë me Doganën, por është të rëndësi se lartë të sigurohet tregu në hyrje në treg, në tregun që egziston, dëmë në import, në treg dhe në në përcjeljet të konsumatori, pra ndaj, ne duhet punojmë shumë, saj për këtë procesit nërmarjes e masave për rastet jo konforme, duhet punojmë shumë për rritjen e parametrave dhe duhet të ndryshojmë uzimin administrativ 09-2017, sepse na obligon ligji më falë një raporti i zyres komtare të auditorit. Qka është bëme heret nuk më intereson, por më intereson të zbatoj propozimet e raportit të auditimit. Falem derit. Kalojnë procesin e votimit të dhjetë e tretë deputet. Zonja Bajrami, do një sërish fjallën? Një replike ka, Zonja Bajrami. Kur flasim për barikadim, Zotë i Seni edhe kur flasim, kur thirëni si do mes marveshin e stabilizim asocimit, duhet të dini edhe ju edhe ministra, që e një pjesë të një grupit parlamentar që nuk e ka votu bre marveshën e stabilizim asusimit, andaj mos shëtë një moral, jeni ju ata që nuk e keni votu marveshën, sot në thoni pëse po barikadoni, sepse marveshjet janë derivat edhe janë obligim që derivojnë nga marveshja e stabilizim asusimit. Kur ju konvenon, ju intereson e kalumja, kur si ju konvenon, nuk ju intereson e kalumja, edhe kjo është prapë, do më thonë, në ndërgjegje në juj, nuk ka as pak problem. Mirë, po duhet me i sëqaru disa gjana. Raporti i zyres komtare të auditimit nuk e ka bo krahasimin e operatorve privat, laboratorve privat me laboratorin në doganës. Ajo që ka tha shune, unë jam shumë e vedishme, si pas uzimit administrativ në fuqi janë 18 indikator të naftës që duhet me i testu. As njëherë 18 nuk janë testu, nuk testohen as sotë, sepse nuk ka laborator që i teston në Kosovë 18 indikator. Po ajo që farë po them është, laboratori i doganës është me i mirë se të gjitha laboratorët tjera private të cilat në periudat të ndryshme kanë pas autorizime nga Ministria e Trektis dhe Industris për me e kontrolu cilësin e naftës. Andaj, Ministre, mirë keni bo që e keni këthy aty ku ka qenë dogana, edhe unë është presoj që dhe të vazhdoni me laboratori në doganës, dheri sa për mes projektet e bankës dëvotënore për infrastrukturën e cilësist, kryohen kapacitetet që me i kontrolu punën e operatorve privat në këtë rast e konfjallën pikrisht për laboratorët privat. Falem dirit. Zotit Shola, nuk keni më të drejt të bëni replik, e keni konsumuar e keni konsumuar i lutëm të drejtën të uaj për replik, Kalojmë në procesin e votimit të ndëruar deputet, më lajmëron i administrata sojën të pranishëm. Deputet të cilë të qëndroni në këmba tjeja, mund të ulleni në ullë së tua, ja ju lutëm.
85 deputat janë të pranishëm në seoncën plenore. Deputat Julus që me ngritit të dorës të deklaroheni për projekt ligjë në fjallë. Kush është për? Kush është kunder? Kush abstenan? Atër konstatoj që me 65 vota për asnjë kunder dhe asnjë abstenim, kuvendi e miratoj në parim projekt ligjë nëmër 08L-0810 për trektin me produktet të naftës dhe karburantet të ripërtërishme. Kërkot nga Komisioni Funksional dhe Komisionit e Përheshme që nga fatin e parapar me regulorin e kuvendit të ashqyrtojnë projekt ligjin dhe kuvendit të aparacesin raportin me rekomandime. Kalojmë në pikën e një mëdhjet të kësaj seonëse plenare që është shqyrtimi pari projekt ligjit nëmër 08L021 për trektin me jashtë. Të ndëruar deputet ju njoftoj se Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Trekti në bazë të nenit 56 regulorës kuvendit e ka shqyrtuar këtë projekt ligjë dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin e ti në parem. Eftoj sërish, Ministrën e Industris, Zonje Rozeta Ajdare, që ta parasqes dhe ta arsuetoj këtë projekt ledjë. Ju falim dherë i të ndërruar kryetari kuvendit, të ndërruar deputet, kolegë nga kabineti, të ndërruar të praneshëm, të ndërruar qytetarë, Sot, para qese dhe ligjin për trektime jashtë, që synon të nëzit zhvillimin ekonomik dhe mirëqenin e popullit ton, duke reguluar importin, eksportin dhe tranzitin e madrave dhe trektin me shërbime, e shërbimeve në përputhje me kushtetutën ton, në përputhje me parime të organizatës botrore të trektis, në përputhje me legislacionin e bashkimit e vëpjan dhe marveshjet në dërkomtare. Ligji hapë rrugët për trektarët në veprimtarit e tyre të ledshme për të mundësuar malra dhe shërbimet cilësore për qytetarët. Ligji thjeshton procedurat administrative për lejet dhe vlerësimin e konformitetit, mbron pronsin industriale dhe siguran mjetet e duhura juridike për operatorët. Për me tepër, ligji mbron industrin vendore nga praktikat e dëmshme, duke fëqizuar një herës qeverin të veproj në mbrojtjet e interesit qytetror dhe të qytetarit. Arsysh Meria për hartimin e projekt ligjit për trektim e jashtë, është se me këtë projekt ligjë përsaktohen parimet të përgjithme që regullojnë trektim me jashtë të Republikës e Kosovës, në përputhje pra me praktikat më të mira ndërkomtare dhe e përmenda dhe me herët legislacion në bashkimit të Europian dhe duke përmjërsuar kështu ekonomin dhe mjërqenje në popullit të Republikës sonë. Kosova ta një meshtë pjesë e tregut rajonal për mes marveshjes cefta, pjesë e tregut bashkimit të Europian, për mes marveshjës stabilizim asocimit, si dhe synon që në të ardhmen të jetë pjesë e organizatës botërore të trektis. Pra ndaj, shtrohet nevoja e hartimit të një ligjit të ri, i cili është në përputhje me regullat dhe parime të obetes, me seas dhe ceftas, ligjit cili do të ndihmon të në avancimin e pozitës e produës dhe vendor në raport me trektarit, një zhvillim ekonomik më të lartë dhe rritjet e konkuru shmeris. Projekt ligji për trektime jashtë është hartuar komplet në përputhje me standartet dhe praktikat me të mira ndërkomtare dhe evropiane. Unë jam sot këtu për t'ju përgjigjur me shumë pytjeve që keni për kjo është në një paracitje shkurt. Falem derit. Ta shëko fjallën kërëtari i Komisionit për Ekonomi, deputeti Ferat Shala. Falem derit kërëtar, Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Trekti. Në pasë të nënit 56 paragrafit dhe të regullohës të vendit në mbledhje në bajtur me 5.7.2021 e shqyrtoj në parim projekt ligjin 
numër 08L021 për trektit e jashtë me dhe vendosi që kuvendit me shumis vota si aparacjes të rekomandim. Të miratohet në parejmë për e klizgjë 08L021 për trektit e jashtë me. Ju falem derit. Rodha e grupeve parlamentare, nga lëvizjave të vendosje, deputetja Jeta Statovci, Nderuar kretuar kënjusa, nderuar kabinet qeveritar, të doshur kolegë të putet dhe qytetar. Trektia është drejt për drejt e lidhur me rritjen ekonomike dhe me qenë se trektia mundësën për dorimin e plot dhe efikas të burimeve të një shteti, lirësht mund të themi që kjo projekt leqë është një prej projekt ligjeve më të rëndësishme të këti sektori. Qëllimi projekt ligjit për trektit të jashtme është që të përkufizoje regulat e përgjëshme për ushtrimin e trektis me jashtë në përmjet personave fizik dhe juridik të cilët banojnë brenda dhe jashtë teritorit të Kosovës. Ligji bazohet në parimet dhe marveshjet e organizatës botrore të trektis dhe ligjit e bashkimit evropian si dhe është kompatibil me praktikat e mira ndërkomtare. Nga jo që mund të themi është se projekt ligji përqafon parimet thelbësore të obëtës, si për shembul parimi i kombit më të favorizuar që në kupton se të gjithë partneret të trektis duhet të trajtoha një loj, ndalimin e kufizimeve sasiore në trekti, përveç për jashtimeve të cekura shprejimisht, jetësimin e zotimeve të posashme, si dhe parimin e trajtimit komptar që ndalion diskriminimin e madrave dhe shërbimeve. Për mbi të gjitha, kjo projekt legjë më bështetet në parimin e barazis, mbrojtjës e industris vendore dhe promovimit të eksportit. Të kësaj frime janë disa dispozita për kunder praktikave të padrita trektare, si për shambull detyrimet anti-dumping dhe kunder balancuse. Madrat e importuara në Republikën e Kosovës në rëthana që përfshin praktikat të padreta trektare ndërkomtare mund të nështrohen detyrimeve anti-dumping ose kundër balancuse në përputje me legislacioni në fuqi. Për mes njëneve të parapara mund të zhidhen problemet me disa produkte specifike. Pasaj për të mbrojtur prodhimin vendor, kjo ligjbën të mundu që qeveria të përdor masa mbrojtse pas një procedurit të vlerësimit. Autoritetet tona mund të propozoj masa mbrojtse për gjithdo produkt që importuat në teritorin e Republikës o Kosovës, nësa si të rritur dhe kushte që shkaktojnë ose rezikojnë të shkaktojnë dëme serioze për industrit vendore që prodhojnë produkte të njajshme ose drejt për drejt konkuruese. Pra kjo dispozit është shumë me rëndësi për të mbrojtë produktin dhe produesit vendor si dhe të stimulojnë rritje në nivelit të prodhim të arisë në nivel vendi. Kjo projekt ligjë në tërsi në ti plëtson në mas të madhe ligjën para prak, si dhe plëtson disa nevoja që Republika e Kosovës ka karshi produzve dhe si do mos atyre vendorë. Me miratimin e këti projekt ligjë, përveç që do të plëtsot edhe një standardi kërkuar nga OBT, marveshja mësoa si dhe dispozitat e ceftas, para se gjitha është mendoj që miratimi këti projekt ligjë është shumë e rëndësi për vendim, pasi që duke mbrojtur produsin vendorë dhe praktikat e pa drejta, të trektis ndërkomtare, kontribojmë në të njëtë nko edhe në përmirësimin e mirë qenjës të popullit tonë të Kosovës. Ju falim dirit shumë. Nga pëdëkëja me siguri deputeti Shala Sërish. Falim dirit, kryetar. Po fillojmë nga memorandumi shpjegus të pregaditur nga Ministria Industris në dërmarsis dhe trektis ku arsyshmeria për hartimin e ligjit për trektit e jashtme është se do të plëtsoj edhe një standart të kërkuar nga OBT dhe marvesha me mëseon, si dhe dispozitat e ceftas. Pra, kjo është memorandumi shpjegus. Nisën nga kjo fakt që kjo lizë më shtetun në memorandumi shpjegus regulon raportet edhe me ceftan, atëherë pytja logike është, nëse i shtojmë kësoj deklaratën e kryministit me dhe qërshorë në samitin e gjashtetetëve të balkonit për endimorë, shi deklaratën dhe vrejtët që ka kryministri në relacion me raportet e ceftas, pytja është, a do të njef kjo qeveri kështet ceftem dhe si ka mundësi të regaloj raportet me ligjë me ceftan kur kryministri ka qëndrim publik në një samit të tjilë. Pra, qka regullo kjo ligjë? Regullon deklaratën e kryministrit në relacion me ceftem, apo relacionin institucional ligjort Kosovës me ceftën. Dhe pytja tjetër është, që ka do të ndodhë me reciprocitetin? Ku mbet reciprocitetin? Pse nuk është në këtë ligjë? Që ka po ndodhë? 
edhe një fakt për jep tjetër që do të duaj të regullon të kjo legjë. Vetëm në të rëmujori në port këti viti kemi 70% të rritje se importit nga Serbia. Statistika zyrtare i gjonin internet. Ku ndodhet mosa shtetërore? Ta që kemi ligjin të gatshëm e kemi në draft lilj. Pse se regullojmë këtë qeshtje? Pro, ka ndodhë një rritje që s'ka qenë më heret për 70% të importeve nga Serbia në momentin kër ne po hartojmë një ligjë për të këti në jashtme. Qilet jenë mekanizma që të të disciplinojnë këtë sektor dhe këtë disbalansën mes eksportet dhe importet. A ka përgjitje qeveria dhe ministri janë këtë relacion. Dhe dresa ne nuk e shohim të reguluar këto dhe shtetsime tjera që ka të këti jashtme, ne nuk mund të mështesim një ligjë të tjilë. Nga Lidhja Demokratike, Valentina Bunja Kuregjepi. Falem drejtë kërëtar, të respektuar ministra, të respektuar koleg deputat, të respektuar qëtar të Republikës Kosovës, edhe kjo projekt legjë është në favor dhe në shërbem të qëtarve të Republikës dhe në veçantit të bizneseve. Mirë pa, jo që bje në sy, është se përkunder populizmin nga vëtë vendosja me nacionalizëm, Shqipëria nuk favorizohet në këtë projekt legjë, kur bëhet fjalë për trektin me jashtë. Po ashtu, në një shtatë, trajtimi kombit më të favorizuar me trektin me malrat tinglën keq, në vend se të përdojrët shpreja, trajtimi vendit ose origjinës prej nga bëhet importi, do të ishte më adekuate të ndryshohet i kombit më të favorizuar dhe të bëhet i vendit me origjin të malit të importuar. Her duket nacionalizëm, her folklorizëm, si do mos në trektin me jashtë, ku trektia i shkrin më së miri dalimet nacionale. Në një rast të këti projekt ligjit deklarohet se në rast se ndonjë një vend ose rajon zbaton dalesa, kufizime ose masa të reja të njashme që vendosën një barë të pa drejt apo diskriminuse ndaj trektis së Republikës së Kosovës, qeveria me propozim të ministris mund të ndërmarë kundër masa ndaj vendit ose rajonit për kacë. Në rast se ndodhë kjo, Sërbia si që ka ndodhër shpes, kur do të këthehet reciprociteti për të zbatuar këtë projekt leqë, që pas miratimit do të bëhet leqë, apo dhe kjo bëm pjesë në populizmin e juaj të kësaj qeverie. Sa kemi parë në këtë projekt leqë, edhe kjo është populizm i pastër i qeverisë, kjenë se mbron prodhimin vendor, veç pëse përmen veç në letër, veç në projekt leqë. Të nderuar deputatë, Bizneset në Kosovë një nga gjërat kryesore që kërkojnë lirimin e pagesës së të vëshës në kufi që do të letëson të gjdo import. Pra të vëshët të paguat pasi të shqitët mali, ndërsa do gjëtë jetër nuk letëson shumë do një gjë sa për të ndryshuar të rektia me jashtë nga bizneset e Kosovës. Po ashtu bizneset tona kërkojnë që marveqja për të taksimin e dy fesht duhet të realizuat me shtetet e bëjes, konkretesht ma ato që nuk është arritur deri më tani. Pra ndaj, nëse do të mund të bënim diçka në këtë drejtim, në këtë projekt leqë apo gjdo leqë tjetër në voqi për këtë fush, do të ishte më e rënsishme për të rektin me jashtë si do mos ne një i 15 detyrimet doganore. Pra në parem, kjo projekt leqë duhet më bështetur, por edhe të punohet në drejtim në tjetër, që të ndimojmë konkretisht bizneset në trektin me jashtë. Dijet se Kosova balafaqohet me shumë sfida në trektin me jashtë, importuasit Kosovar kanë shumë sfida në një konkurencë të jashtë zakonqme të fort rajonale evropjane globale dhe ma atë shumë barjera në branda dhe jashtë vendet. Ne po ashtu e pysim. Pse ligji 04L48 për trektin me jashtë i viti 2010 është për mbledhur me dhëtë foqe, ndërsa kjo projekt leqë ka më 46 e gjashtë foqe saksisht. A ka mundësi të reduktuat më shumë kjo projekt leqë, qoftë edhe si tekst, pasi aq i gjatë vjen gjdo leqë prej se ka në pushtet dhe të vendosja. E i bje kjo se flasin e shkruajnë gjatë, ndërsa e punojnë pak. Besoj se flasin e shkruajnë, por puna atyre mbetët e zbetë në praktikë. Falem deri qëmë. E ndëruara ministre, a e do një fjallën? Ministri Hajdari. Sa i përket 
pytjes reciprocitetit pikrisht ligji për trektime jasht, bazohet në katër parimet bazë të organizatës botërore trektis, reciprociteti mos diskriminimi, favorizimi vendit dhe transparenca, ose favorizimi i kombit, është në anglisht most favorit nation, dhe mohen favorizimi i kombit, dhe ne nuk kemi nevoj të shpikim fjalë të reja, nëse vetëm se në anglisht e kemi për këthy në shqip, favorizimi i kombit, apo favorizimi vendit është në parimet të bazë të OBTS. Sa i përket ceftas, ne vërtet kemi trashegu një problem shqetsues, sa i përket përfaqësimit Kosovës në cefta, ku Kosova është përfaqësuar njërë jo të barabart në mekanizmin rajonal për të ceftas, dhe përandaj ne duhet gjithmonë të mbrojmë interesin e shtetit sa i përket të barazis, sepse nëse ne në nënshkryajmë një legjë që bazohet në parimin bazë të barazis, ne duhet të punojmë që të largojmë për faqësin e unë mikut në cefta. Dhe këtë nuk e kemi shpikur ne, asë nuk e kemi vendosur ne unë mikut në cefta. E kemi trashëguar nga qeverisja e mehershme, pikrish cefta merë pjesë në takimet formale zyrtare, në takimet teknike, në e-maila, në shkresa, gjithku në kemi unë mikun. Dhe kjo nuk e ka sjellë Kosovë në dobi, por mbetet një barrier kyqe, sa i përket përfasimit Kosovës në cefta, dhe për me te për Kosova përbalet me vështirësi që lidhen direkt me barriera të rektare, të ashtë të quajtura barriera jo tarifore. Ne, nëse kemi një mekanizem që është për bashkëpunim rajonal dhe për zgjidhje në problemeve të rektare, atër vërtet duhet të adresojmë se sa cefta ka qenë e favor të Kosovës dhe sa ka ngritur problemet që Kosova përbalet me Sërbin. Pra ndaj, transformimi gjithmon i përfacimit matë mirë të ceftas të Republikës Kosovës në cefta është një përpjekje që ne duhet përvojmë së bashku me ju deputetën dërruar edhe nga opozita. Falem derit. Hymë në procesin e votimit të ashtë, ndërruar deputet. Deputet të ullonin në përvendet të juja, sepse administrata nuk pëmondet asmi u numru. Sa deputet i kemi në sol ju lutem? 80 deputet janë në sol për momentin. Atëherë të ndëruar deputet ju lësë që me ngritje dore të deklaroheni për projekt ligje në fjallë. Kush është për? Kush është kunder? Kush abstenan? E konstatuem rezultatin. Atër konstatoj që me 62 vota për asë një kunder dhe asë një abstenim kuvendi e miratoj në përgjë parem projekt ligji nëmër 08L021 për trektime jasht. Kërkot nga Komisioni Funksional dhe Komisionet e Përhershme që në afatin e parapar me regulorit kuvendit të ashtyrtojnë projekt ligjin dhe kuvendit të aparacesin raportin me rekomandime. Kalojmë në pikën e 12 vjetë të rendit të ditës, të kësaj.
Kësoj sa onë se që është shqyrtimi i dyt i projekt ligjit nëmër 08L004 për ndryshimin dhe plëtsimin e ligjit nëmër 05L132 për automjete. Të nderuar deputet, ju njoftoj se Komisioni Funksional për Bujtësi, Pyltari, Zhvillem Rural, Mjedes, Planifikim, Hapsinor dhe Infrastruktur e ka shqyrtuar projekt ligjit në fjallë, dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin e ti bashk me amandamentet e propozuara. Komisioni për legislacion mandate imunitetet regulorin e kuvendit dhe mbikqyrin e agjencis kunder korupcionit e ka shqyrtuar projekt ligjin me amandamentet e këti komisioni funksional dhe e ka rekomanduar miratimin e projekt ligjit pasi që ato kanë boz juridike në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Komisioni për bugjet pun dhe transfere e ka shqyrtuar projekt ligji në fjallë me amandamentet e propozuara dhe ka vlerësuar se kë nuk përmban implikime bugjetore shtes. Kurse Komisioni për integrime evropiane e ka shqyrtuar projekt ligjin bash me amandamente dhe ka rekomanduar se ato nuk e cenojnë nuk i cenojnë parimet e përgjëshme të legislacionit të bashkimit evropian. Ndërka që Komisioni për të drejta dhe interesat e komuniteteve dhe këthem e ka shqyrtuar projekt ligjin bash me amandamente të Komisionit funksional dhe nuk e ka përkrahur atë. Eftoj me këtë rast Kryetarën e Komisionit për Bujtësi, Pultari, Zhvillim Rural, Mjedes, Planifikim Hapsinor dhe Infrastruktur, zonjen fitore Pacoli Dalipi, që ta paraces dhe ta arsuetoj raportin e këti Komisioni. Komisioni për Bujtësi, Pultari, Zhvillim Rural, Mjedes, Planifikim Hapsinor dhe Infrastruktur, në pajte me nenet 56, 57, 58 dhe 68 e regulorës e kuvendit të Kosovës, në mbledin e mbajtur me 19 korek 2021, ne, ka shqyrtuar projekt ligjin për automjetet të propozuara nga grupi parlamentari Levizis Vedendosje, si dhe vrejtjet nga komisionet e përheshme. Projekt ligjit për automjetet do të heqë bare në panëvojshme financiare për qytetarët e Republikës e Kosovës, dhe si e til e largon detyrimin për homologim për mjetet rrugore të reja dhe të përdorëra dhe është në linje me synimit e bashkimit evropian më saktësisht me eliminimin e barierave trektare. Projekt ligji i plëtson kushtet e para para në nenin 54 të regulorës u guvendit dhe në emër të komisionit iftoj deputet të që të votojnë për këtë projekt ligjë. Fajmë derit. Tash nga lidhja demokratike e Kosovës, është lejmëruar deputeti Besjan Mustafa e ka fjallën? Ju lutem ja kaloni fjallën deputetit Besjan Mustafa. Fajnë derit kretar, nderuar kolegë, si që kemi bërë edhe në ledzimin e parë, jemi pajtuar me këtë projekt ligjë duke përkrahur anulimin ose shpërbërjen e gjdo monopoli në Republikën e Kosovës. Mirë po si që kam kërkuar atëher, vazhdoj të kërkoj edhe tani që kjo shpërbërje monopoleve të vazhdoj edhe tek qendrat e kontrolit teknik. Pra ndaj ju bëj thirje, veçanërisht Ministrisë së linjës që sa më par të asil në kuvend plëtsim dryshimin e ligjit që ta shpërbëjmë edhe monopolin e qendrave të kontrolit teknik në nivel komunal. Ju falenderoj, kryetar. Nga partia demokratike, fjallën e ka deputeti Hajdar Beqa. Falenderit, kryetari Kovendit, përshëndetje për kolegë deputet, kabinetin qeveritor, ministrat prezent. Realisht, ne si komisione kem po ligjin respektivisht amandamitit për kohët sa e në kundërështim me kushtetutën, realisht janë harmonizim me kushtetutën e Republikës Kosovës, por e mendoj që këj ligjë ka nevoj që edhe i pojë thirë edhe në këtë rast e Ministrisë punëve të brendshme 
që konsideroj që është ma shumë se sa do mos doshme që kylish mos të mere në iniciativa që të bo ndryshimet ose nga qeveri ose nga deputetet të pies-pies, sepse ko edhe një në tjera cilat jënë në kundërshtim me kushtetutën dhe të njëtën ko jënë në borë e pa nevojshme për qytetarët e Republikës Kosovë. Su në kom një rekomandim që realisht bënë fjallë për ligjin, për jo për amandamentet për kotëse, e kom për qeverin, respektivisht për Ministrinë e Punëve të Bredshme, që të merë mosat të bëjnë ndryshimin e dy njënë të ligjit 0 PSL 132, respektivisht njënën 43 të registrimi i mjetëv, edhe njënën 6 të 3 të ndrimi pronorit. Aktualisht njënën 43 të ndrimi, i do të thëtë për registrimin e mjetëv i bënë kushzimet e qytetarve për të paguar tatimet më pronë, për të paguar do të thëtë edhe taksat e këtë rast e denimet e komunikacionit. Këto dy ligje binë deshe me kushtetut, këto dy barë për qytetarin binë deshe me kushtetut dhe të tjetën kojën edhe në të regullune me ligje tjera, për shamull ligji 0.3L 204 për tatimin e pronën e palushëm i ndryshuar me ligji nëre 0.4L 100 për ndryshimin dhe plëtsimin e ligjit për pronorët e palushme për pronën e palushme nëre 0.3L 2014 njeni njim dhejt për gjësit komunale paragrafi një për cakton se cila komun duhet të jetë për gjësit për funksionin e me poshtëm të administrimit të tatimit në bi pronën, sa i përket pronës që është në juridikcionin e saj. Si që është në mes tjerash, pika 1.3, ku përfshirët edhe vjelja e dytëruar e tatimit pronë, konsideroj që toksa prej 10 euro du të heket si kushtzim, është të obligimi komunav në teritorin ku i kanë administrimin të mledhin këtu toksa. Tjetën ku e kemi edhe një kushtëzim, që është vendosën nga Ministria Punëve në Brendshme, respektivisht qenda e registrimit të automjetëv, që me rasin e registrimit, ose vazhdimin e registrimit të mjetit motorik, të paguen të gjitha gjobat e shqiptuar ndaj pronorit të mjetit motorik. Nuk është praktik e drejt ligjore, kjo për faktin se gjobat të caktuara mund të kontestohen dhe për të njëjtat mund të zhvillohet procedura kundrështuse dhe tjetën ku e do të mund të kohen kesa dhe mund të ruhet të prezumimi, do të respektuat prezumimi pa fajsis si që është me kushtetutën e regullunën me kushtetutën e Republikës Kosovës. Në onën tjetër, policia Republikës Kosovës mund të veproj si pas dispozitat në një tri dhejt paragraf 4 të ligjit nëmër 05L087 për kundërvojtje, me cilin shprej mesh për caktuhet për thomë këto për Ministrinu në ditë që e din, po me ndoj që duhet me marë bosa, nëse këtë krysi, pjesrisht ose tërsisht, nuk e pagu në gjobë në afotin e përcaktuar, do të zbatuat përmbarimi dëtërushëm në pajtim e dispozitat e liqit për përmbarim. Urdhëri kunder vajtës, për mes të cilit shqiptuat gjopa do të cilësuat dokument përmbarus në përputje me dispozitat e ligjit për procedurën në përmbarimurë. Njëtën ko të konsiderojt të ndrimi pronorve ju bot një të njëni 63, i ligjit aktual ju bot një padritësi e modhe qytetarve, nëse 10 pronor, 20 pronor e mrema vitit e ndrojnë e ndrojnë vëtura ndro pronorin, se cili obligot i paguje toksat. Aktualisht bo statistikav 95.000 vëtura gjdo vetë ndrojnë pronorin. Për se cilin vëtur qytetar duhet i paguje në sohër ndrojnë pronorin duhet paguje 107 euro. Që aktualisht domtuen qytetarët e Republikës Kosovë se 5 milion evro. Nëse ne bojmë ndryshimin e neni 63 që të heket në këtë rast të ju mundësot të bortet ajo pagesa që ka butë të pronori ri, konsideroj që qytetarët përfitojnë 5 milion evro në vitë të 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 nuk gjobitën. Njëtën ku, me ndoj që me këto dy ndryshime, krejtë fundu me thonë, e letojmi edhe komunikacionin edhe ikem nga një forma po tjetër, e letojmë nga veturat e pa registruar. Në bo statistika në vitin 2018, 
edhe i kemi aksidente, kanë qenë në, 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 në treg, në këtë rast, ose në komunikacion, kanë qenë një qenë e nëtë mi veturat pa registruara, në 2018. Meten. Sot, si, si pasoj, apo rezultata, që shdo në pethojna, i këty në koshzime, në Kosovë, i kemi 281 mi veturat pa registruar që janë të mundshme, që janë levizin, komunikacion, nuk kanë asë homologim, nuk kanë asë registrim dhe gjithdo moment mundën me pasë e, aksident. A ndoj, kërkojnë nga Ministria punëve të mërënshme të këtë legjë, mos ta mundësojmë të bëjmë ndryshime pjesë pjesë, po të bëjmë një ndryshim ma esencial dhe ma përmbajtësori, cili do tjetë një interes me, e, një interes me qëtëtarët e Republikës Kosovës. Falem derit. Fjallën e ka deputetja Valentina Bunjaku Regepi nga LDK-ja. Falim derit kërëtar, të respektuar ministra, kolegë deputet, të respektuar qëtarë Republikës Kosovës, ju keni siel ligjin për automjete dhe keni vunë pa shdukjen apo largime në monopolit, atëher e kam një pytje për ministrën, Pse nuk për largon edhe monopolin për qendrat e kontrolimeve teknike? Nuk do me thonë me siel projekt ligje vetëm për populizm, po është më rëndësi shumë me siel projekt ligje edhe për shërbim të qytetarve të Republikës Kosovës. Ju e dini që kontrolimeve teknike apo qendrat e kontrolimeve teknike kanë monopole. është i kufizum do me thonë e një tre, ku 4.000 vetura i takoj një regioni. Tani ju e dini që numri veturave për rritët në për regione dhe ka qenë mirë që edhe kjoj monopol i qendrave të kontrolimeve teknike të largohet. Pra ndaj e kam një pytje direkte për ju, Ministrë. Atëherë, si që dini, Për këtë projekt të lidhë vetë komisioni i ka propozuar dy amandamente. Filimesh duhet i votujmë ata e pas taj projekt lidhën, kështu që administrata ju lutem me informoni se sa deputet janë të preneshëm për momentin në këtë solë. Dite bekume kjo për Kosovën, shpërbërja e monopoleve të dëmshme. Dhe shumë lajmi mirë që të gjitha subjektet politike pas kanë mendimet njejta për këtë tem. Të shohim edhe votimi se si pëndodhë, të dhjetë e një deputet janë të praneshëm E qesim në votim amandamentin e par të komisionit funksional, kush është për? Mirë, kush është kunder? Kush abstenën? Atëherë konstatoj që me 69 vota për asë një kunder dhe vetëm një abstenim, ku vendi e miratoj amandamentin e porë, të komisionit funksional ta shdalim të votimi i amandamentit të dyt ju lësë që me ngritje dore të deklaroni për amandamentit nëmër dyt komisionit funksional kush është për? Kush është kunder? Kush abstenën?
me 68 vota për asë një kundër dhe vetëm një abstenim, ku vendi e miratoj edhe amandamentin e dytë propozuar nga Komisioni Funksional, ta shë votojmë projekt Ligjin, numër 05L132 për automjetet bashk me amandamentet e miratuara. Kush është për? Kush është kunder? Kush abstenon? Atër konstatojt që me 75 vota për asë një kunder dhe vetëm një abstenim, ku vendi e miratoj ligji numër 08L004 për ndryshimin dhe plëtsimin e ligjit numër 05L132 për automjetet. Tash me qenë se pas keme një kuarum të bujshëm, Propozoj që të rikëthejemi në votim një piket vetme që në kam bet, e që ishte projekt ligji nëmër 08L007 për mosat për ullën e kostos shtrirjes rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejtsisë e lartë. Kush është për? Kush është kunder? Kush abstenën? Të nderuar deputet konstatoj që me 65 vota për asë një kunder dhe asë një abstenim ku vendi e miratoj projekt ligjin numër 08L007 për mosat për ullen e kostos së shtrirjes rjetëve të komunikimeve elektronike të shpejtsisë së lartë. Ta shkallojmë në pikën e fundit të kësoj seonëse, që është shqyrtimi i rekomandimeve të komisionit për mbikëshyrin e financave publike lidur me raportin e auditimit të pasqyrave vjetore, financiare të ndërmarjes publike hortikultura për vitin 2020. Të nderuar deputet ju njoftej se komisioni funksional për mbikëshyrin e financave publike e ka shqyrtua raportin e auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ndërmarjes hortikultura për vitin 2020 dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin të cilat rekomandohen në këtë raport. Ta shëshohim gjel, më lejot vazhdojme me seonësën të lutem, e ftoj në nëkretaren e komisionit funksionalë, për mbikëshyrin e finansa publike, zonjën orta Baralia për arsuetimin e raportit bashkë me rekomandimet. 
A hükümetin kimi, zonun hükümetin bayrağı Falem diyelim şu mikrotar, mledya, okay, mledya en bayitur ministen anç şor e komisyonit per mikçürün e finansa ve publike i ka rekomanduar deputetet disa rekomandime dhe më than për raportin e auditimit të ndërmaris hortikultura. Mirë po pas disa konsultimeve, arsua pse deputetet e komisyonit e kanë siel këtë raport për diskutim në seans me disa rekomandime, ka qenë që hortikultura nuk është paracitur për kondër dy ftesave të komisyonit që të raportoj duko arsutu se komisyoni për mbikqyre në finansave publike nuk ka kompetencë ligjore për të mbikqyru rata në aspektin e shpenzimit e paras publike. Unë kryetar e pata një konsultim me juve para se të filon të seansa, në ndërko kam përgaditur një kërkes dhe për mes koordinatorës e komisionit kam kërku opinion ligjor nga zyra ligjore e kuvendit në mënyrë që të na japë përgjegjë jo vetëm për këtë ndërmarje, po dhe për ndërmarje tjera komunale, por edhe për vetë komunat, nëse nisi komision kemi të drejt ti shqyrtojmë raportet e tyre edhe ti dërgojmë në seans për ti shqyrtuar. Arsua pse deputetet edhe administrata ka vendosur që ta siel këtë raport në shqyrtim, është se ka pasur rastet e tila dhe në të kaluarën. Do thot vetë hortikultura në Komisionin për mbikëshyrit finansave publike, Ne mandatet e mahersh me ka raportuar në komision, por ata tani thonë që jemi ndërmare komunale dhe nuk ju përgjigje me juve, ne i përgjigje me asamblesë komunale. Andaj, une kisha kërku mirë kuptimin e gjithë kolegve deputet, dhe kisha kërkuar nga zyra ligjore që sa ma shpejt në japë një opinion ligjor për trajtimin e kësaj qështje, dhe nëse ka mundësi e di që tani me nuk është koha që të ndryshojmë, por kërkoj mocion, për shtyrin e kësaj pike për një seans të radhës, dheri sa të marim opinionin ligjor nga zyra ligjore. Dheri tash nuk kam interpretim me shkrem, nga zyra ligjore lidhur me këto pretendime të cilat i that, zonja Bajrami, por sa i përket praktikave të dheri tashme, dhe një interpretim i regulorës lidhur me këto qështje, do të mund të thoja se në të vërtit ne nuk po e monitorojmë e asë nuk po e vlerësojmë ndërmarjen hortikultura me këtë rast. Pra vlerësimi jo në është për një veprim të auditorit të cilin e mbikëshyr kuvendi Republikës Kosovës. Pra ne nuk po flasim për aktet të hortikulturës, asë për një raport të hortikulturës, po flasim për një vlerësim që auditori ja ka bërë kësaj ndërmarje. Dhe autoriteti i fundit e më i rëndësishëm i kuvendit Kosovës, i cili i shqyrton këtë qështje, është komisionin fjall i mbikëshyrës së financave publike në kuvend Kosovës. Kështë që kjo është interpretimi që e kemi dhe për këtë arsye gjithmonë edhe raportet të cilat janë audituar nga auditori për gjithshëm për ndërmore tjera publike gjithmon janë shqyrtuar në këtë kuvend të Republikës Kosovës. Kjo është arsua pëse po e bëjmë edhe sëtë. Pra nga kjo kuptim, ne asë nuk po e i thirim në përgjithsi këtë ndërmore publike, asë nuk ka kur fa relacioni kjo ndërmore komunale me Parlamentin e Kosovës. Përveç atë pikëprerje që kjo kompani e ka me auditorin e përgjëshëm, të cilin e mbikëshyr kuvendi Republikës Kosovës. Vetëm ka që janë kompetenca tona në këtë drejtem. Kjo është interpretimi onë. Urdrani, zonja Bajrami, a njëre keni fjallën? Kryetar, më lejani t'ju them që kur komisioni, e ka delegu këtë raport për shqyrtim në seans dhe kur delegon edhe raportet tjera, ne mundohemi që të kemi rekomandime. Ne pas konsultimit të disa kolegve deputet të cilet kanë përvojt gjatë në odheqen komunale, na u tha që ne nuk mund asë të votojmë rekomandime. Mirë, po në fush veprim të ari në komisionit shkrun që komisioni shqyrton në raportet e zyrës komtare të auditimit për ndërmarit publike dhe nuk e cek nëse bëhet fjalë për ndërmarit publike apo private. Po arsua dhe justifikimi që 
Bordi Hortikulturës se ja për të mos raportu në Komision, në ashtyn që të kemi një opinion lëgjur, ndërsa kryetar, më lejoni të ju them në atë që po thuni, ne nuk e shqyrtojmë punën e auditorit, dhe më thonë nuk është kualiteti i raportit të cilin e shqyrtojmë deputetet në kuvend, ne i shqyrtojmë të gjetrat, dhe kërkojmë përgjësi në këtë rast prej organizatës bugjetore. Asë njëri prej deputetve nuk ka kompetens që me vu në pikpytje punën e ekipit auditus. Ne faktikisht si komision pajtohemi me komplet të gjithurat edhe kërkojmë përgjësi para organizatës, prej organizatës bugjetore qofta i menajment apo qoftë bërdë në bikqyres. Andaj nëse ne hymë në shqyrtim të raportit, Ne faktikisht nuk e shqyrtojmë kualitetin edhe njëherë për e them të punës të auditorit, ne shqyrtojmë edhe vem në pikpytje keq menajimin që në këtë rast e ka bo kompania Hortikultura, duke ju referu si deputet gjithmon gjithjeve të auditorit. Andaj nëse nuk jemi të sigur të në prapë për e them është mirë që të presim për saonësën e radhës, ta kemi këtë konfirmim me shkrim, nëse jemi kompetent si kuvend, e si pas regulores, dhe me thonë fush veprim të rrisë e komisionit ne jemi, për duhet shifen edhe ligji, dhe me thonë edhe përgjësia asamblesë komunale, ligji për vetë qeverisi lokale dhe janë disa ligjet të tjera, në cilat ata thiren që ne nuk jemi të zgjedhur nga ju, nuk ju raportojmë juve, i raportojmë asamblesë komunale. Kështu që prapë po propozoj një emocion, në qofë se përkrah një mirë, në qofë se jo, atëhere të vazhdojmë, unë këtu kam disa rekomandime, por nuk jam e sigurët nëse si komision mund të japim rekomandime. Falem derit. Mirë, nga lëvizjave të vendosje njëherë të mori mendimet për atë grupe parlamentare, se të shka po mendojnë lidur me këto qështje që unë gretën, nga zonja Bajrami, Fjallën nga lëvizjave të vendosje e ka deputeti Eman Rahmani. Falimderit, kryetar. Unë pak po abit nga me qëndrimin e kryetarës komisionit, përshka që nuk është qëndrime asë kërkes e komisionit. Në mbledhen cilën ne e kemi mbajtur si komision për mbi shyrjet finansa publike, këtë raport e kemi dërgur për diskutim në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe nuk kemi kërku asë interpretime ligjore, asë kërkesat të tjera si komision, andaj edhe me asë sa dion, kryetarja komisionit nuk ka qenë fare në mbledhen e fundit kur është dërgu kjo raport në kuvendë. Kështu që qëndrime të saj e në qëndrime po mëndoj personale, mirë po jo në emërët komisionit, përshka kështë nuk ka një, nuk ka pas një takordansë në komision për me pas kërkesat të tila që farë u prezentu në këtu. Ne këtu kemi dërgu për me u diskutu rrët të gjetëra dhe raportit të auditorit, ku praktikët tila ka qenë edhe në legislaturat të kaluara. Kjo në ka shtu, ashtu si që dekaru edhe me herët kryetarja komisionit, përshka këtë mos vullnetit për të raportuar në komision, andaj besojmë që është e drejt që ata cilët kanë që katë plasin në lidhje me të gjetërat e këti raporti e që jënë të gjetëra ko gjatë mdoja që kanë bojnë direkt edhe me kesh menajime, kesh përdojime të paras publike, duhet të diskutuem këtu edhe besoj që kjo është vendi i cilit duhet të merët pikrish me këto qështë. Nga partia demokratike, fjallën deputeti Fadil Nura. Përnëbirit të kryetar, të ndëruar kolleg deputet, se i përket kësoj qështje kemi trajtu dhe në komisionin funksional për kacë, dhe ashtë mase e qartë, zotë i kryetari kuvendi si interpretu si regulores, vetë më referejo thirjeve në cilën janë dhe në të rekomandime, për kacësh njëri një tretit paragrafi 2 kushtetuktës Republikës Kocovës, i cilin mjërë eksplicit e thatë. Auditori përgjësëm i Republikës e Kosovës kuvendit i paracet, mendimin për raportin e qeveris për shpenzimet e vitit financiar të shkuara para se të mratuat nga kuvendi. A të radin dikush me më të regu që akot bejke me dispozitat kushtetuse me procedimin e këtyre rekomandimeve të një ndërmarje lokale kur pronara është komuna. Zotë i krytarë, do të dim se sistemi kushtetus i Republikës Kosovës është i regullum në dy shkallë shmerin e pushteteve dhe në një dhejt i kushtetutës e precizën shumë qartë autonomin e pushteteve lokale. Dhe gjdo praktike më hershme, shuqy që s'ka pos adresim kushtetuse nga kuvendet komunale në këtë rast nga pushtetet lokale, sepse do të nëzirnin nivellin qëndruar keqë. 
Kështu që une pajtuem që këto rekomandime janë ndërhymje direkte në autonomin e pushteteve lokale në Republikën e Kosovës. Nga Lidhja Demokratike Kosovës, deputeti Armen Zemaj. Fajmë derit, kretarë. O shtë të qartë se në raportet e auditimit, qofshin pas qyja të vetore të gjitha organizata bugjetore, auditohen nga auditore generale dhe sigurisht shkojnë edhe në komisionin për mbikëshyve finansa publike. Po nuk do të thëtë që gjdo i cili raport duhet të kjetë adresime në kuvendin e Republikës e Kosovës për shka këte përzirës e kompetencau me agjensit e ndryshme, po në këtë rast me pushtetin lokal. Andaj, këtë është do është të asqarojnë në komision, sëpse ne nuk mund të debatojmë për diçka e cila nuk në fund nuk mund të nëzirëm konkluziona për rekomandime dhe kuj do t'i adresohemi. Êshtë të kod, farë e kod që ne timbajmë deputetet, ose si seans plenare, debatojmë për diçka, të flasim për të gjetërat dhe ato prap i rikthehen aksionarit. Nuk e dita është të cila komune, sigur është të komuna e Prishtines është këndërmarë e publike, pra ndaj nuk besej dhe nuk mendoj që mund të jemi produktiv në këtë pik. Pa dashur të hymë ose të kemi kërkesa që me të drejt edhe kryetarja komisionit kërkoj interpretim ligjor, i cili dhe të ndalt edhe praktike në keqe, atë që thanë ka praktikat e cilat kanë ardhë raportet e tila të ndërmarë e publike cilat nuk kanë adresim. Nëse jo insistoni, ose ne të gjithë insistojmë që debatojmë për të gjetërat dhe në fond rekomandimet në betën vetëm në nivel të diskutimit, atëherë po shpresaj që vetëm jemi duke humbur, duke humbur ko. Pa më varsisht, qka ka në brëndësit raportit dhe cili është interesi, interesi, interesi publik. Interesi jo në është po të gjetërat auditorit edhe ti në të kuptimin të debatojmë, njërën se se i shohim, por adresimi për mungon, edhe këtu e thatë edhe ju edhe të gjithë, edhe të gjithë të tjeret. Nëse nuk kemi kompetencë adresimi, atëherë po mendoj që duhet të rikëthehet, komisioni e ka bo punën e vetë ato rekomandime të i për cilë në vi institucionale për mes juve të komuna për kace të aksionari dhe ata të merën me trajtim të me të tjeshëm, që kanë autoritet vendimars. Ne të këshim pas autoritetin, sigurisht, mazhëranca së dhe të shkarkonte me logikin e shkarkimit, por nuk e kemi atë instrument. Dhe për këtë arsye, është shumë të drejt që mos të humbim ko me raportet e tila, por të kalojmë në substancë. Ka raportet të institucionë e organizata bugjetore që i përgjigjen kuvendit, dhe është mos të mos dëshme që të debatohen në zirën e rekomandime dhe të përcilin ato rekomandime me përgjisi institucionale. Grupi parlamentari Lëdëkes nuk do të mërë pjesë në diskutimin e këti raporti, për shkak se e shohim të pa dobeshme që farë dë diskutimi që në zjerim, nëse nuk kemi mundësi në zjerim rekomandime dhe të kemi adresime qarta. Mirlinda Sadiku nga Lëvizave dhe ndose ka fjallën? Përshëndetje kryetarë, Gjithë jutë praneshëm, është shumë e kjartë, thuët nëni në nënën djetë, pika 33, pasqyrat financiarë gjithë në dërmarje publike i në nështrohën një auditimi tjashtë në paraparë me leqë. Tjetra, ligjë nëmër 04, elë një që në nëmë djetë i ndryshuar me 7.5.2012, me i plëcuar thotë se ndërmarja publike është hortikultura, bile është rënditur me nëmër 7.5.2012, 100% aksionere është Komuna e Prishtinës. Komuna e Prishtinës dhe më thonë merë edhe fonden ka qeveria, që jonë toksa të qytetarëve të Republikës Kosovës. Na e kemi rekomandu faktikisht për seans, mirë po, one do t'i ledzaj edhe gjitha ato raportet cilat i kemi shqyrtu, mirë po të njëtën ko, është shumë rëndësi edhe të sensibilizot opinioni publik, se si nuk është duke shkuar paraja publike aty ku duhet, Për facust e hortikulturës Kanë refuzu më ardhë Jo një herë, po dy herë në raportim Me arsitimin si jënë dërmarje publike lokale Dhe se për punën e tyri përgjigjen vetëm ku fendit komunalit Prishtines Por 
të ndëruar dhe potet, Komisioni për mbikëshyet financa o publike, si, funks, e, si Komision Funksional i Kuvenit Republikës, ka në përgjithsin e ti edhe mbikëshyren e gjitha raportet të auditimit realizuar nga zyra auditorit të përgjithshe. Dhe po ashtu për gjitha organizatat bugjetore edhe të ndërmarje publike, pa marë parasyr sa ashtë institucion ose ndërmarje e niveli lokal apo dhe qëndror. Për më tepër, si pas informatav që posedojmë raportet auditimit dhe raportet financiaret kësa i ndërmarje, nuk kanë dalë për prezentim dhe miratim as njëherë në kuvendin komunal të Prishtinës si aksionare. Atëherë, zyra kumtare auditimit ka dhenë opinion të kundërt të pasyra vjetore financiare të kësajnë dërmarje, duke konstatu se pasyra financiare nuk kanë paracit një pamjet vërtet dhe të drejt të pozitës financiare të hortikulturës deri me 31 djetor 2020. Me posht, do t'i ceki disa nga gjetërat e auditorit, kompensimi antarëve të bordit drejtus, mendim financiare pa të drejt ligjore, mos prezentimi sakt istoqe dhe shpenzimeve, mangësi në registrim të shpenzimet të zhvlerësimit parasite, mos prezentim i sakti pasurive, jo qarkulluse, mos prezentim i sakti pasyrës e ndryshimem në ekuitet, mos prezentim i sakti të hyrave, mos prezentim i sakti i shënime dhe shpjeguse, mos prezentim i sakti pasyrës e rjedhës e paras, mos harmonizimi raportit të inventarizimit dhe registrit të asetev, munges të tarifave, për shërbime të ofruara, që ka është në kundërshtim edhe me regulore në kësaj kompanije që vete kanë hartuar, në nëshkrimi i kontrata o përfunizim pa sigurit të ekzekutimit, si dhe kryrja procedura të rekrutimit pa u plëtsu numri kërkuaj i kandidatve të cilat i plëtsojnë edhe kërkesa dhe më thonë të konkursit. Pra, një kompani publike me 212 punëtor e që përfiton ma shumë se 1.300.000 euro nga Komuna e Prishtinës, e cila funksionon që nga vitet e gjashdjeta, që e ka obligim të progrideset për hapsirat publike në kryeqitetin ton, ka probleme serioze, menageriale, organizative dhe të performances, qka është konstatim që i merët, do më thonë, menagjimi i laures të gërmia, për shkak të keq menagjimit, si dhe humbjeve, po ashtu edhe i merët menagjimi i vorrezave të Komunës Prishtinës për menagjim i jo të mirë. Në këtë ndërmarje, ka pasur edhe mbi punësim të stafit në dy vitet e fundit, e që kryesisht janë punësu militant partijak të afrët në pushtetin. Qytetarë të Prishtinës, por edhe kushdo që e viziton kryeqitetin ton, mund të ashojnë se hapsira gjilbruse në kryeqitet lënë shumë për të dëshiruar. Pra ndaj edhe njëherë i bëjmë thirje kuvendit komunal Prishtinës si aksionari kësa i ndërmarje që për mes mekanizmat të saj ligjorë, të ndërmarë të gjitha masat ndaj menajmentit kësaj ndërmarje dhe të ndalën keqë përdorimet me taksat e qytetarve, ndërsa kompania të kry misionin e vetë në shërbim të publikut, ashtu si që ka dëtyrim dhe si që përshkruet edhe në regulorën e saj dhe ligjet me bazë të cilav edhe është formuar. Fajmë ditë. Zonja Bajrami, fjallën e keni kërkuar tash për diskutim. Kryetar me sa për e shof, raporti ka hynë diskutim, apo jo? Raporti që kam falë? Raporti do të të vendoset që me e shqyrtu raportin, apo jo? Sëpse nuk ke fillu me ju dhanë fjallën, a jem duke e shqyrtu raportin, sës po e kuptaj. Zonja deputete, edhe nëse e shqyrtuot kjo raport, gjithmonë mendimet mund t'i apim në drejtim të nëse mendoni ju të seancës e cila du t'ja kthej sërish komisionit. Prapa, dhe ju këto diskutime me të cilat përna i drejtoni neve në këtë seans, në këshi bërë shumë derë, po t'i këshi bërë mrena aty në komision, me zvete. Kjo do t'i kështë ndimu shumë kësoj seance, që pas taj të delnit në fund me një me një me një vendim matë qartë të përbashkët si komision. Por me qenë se komisioni ka votuar me shumit të votave dhe e ka përcjel këtë seancës edhe kryesist kuvendit, ne në kryesit kuvendit nuk e kemi pasur këtë diskutim. Për shambull, ju dhe të mund t'ja kështë të shpjeguar këtë shqetsim shefit të grupit t'ju i parlamentar, edhe i kështë mujt me naj bartë neve në kryesi. Por ne kur kemi vendosë për këtë seancë, zënja Bajrami, në kryesi nuk ngritë asë një shqetsim i një natyre t'ilë, që po e ngrisë një sëtë në seancë. Kështu që për këtë arsyje kemi ardhur dhe të kjo pikë që na u shfaqë në seancë. 
E ju të këta është po e ngresni këtë shëtësim. Këto është problemi. Urdra. Kryetar, falem derit shumë. Ky nuk është shëtësimi imi personal. As nuk jam në mbrojtje të hortikulturës dhe të as një ndërmarje tjetër, të cilën e podnëcova me ku që ka opinion të kundërt. Ne mund të diskutuem për të gjetër, atë jo vetëm të kësa i ndërmarje, po për gjithë këtë gjbërësit dhe për shpenzimin e paras publike në mënyrë jo me të mirë. Kjo është shqetsim i disa deputetve. Unë e për arsye personale, kam mungu për 10 ditë radhazin e kuvend, si rezultati saj, edhe në mledhjen ku komisioni e ka dërgu me rekomandime këtë në seancë. Unë sot jam konsultu me pas shqetsimeve të ngritura në grupin tim parlamentar, jam konsultuar edhe me shefe në grupit parlamentar të Levizjes Vetvendosje, cila për një mandat ka qenë kryetare komune. Dhe ajo si ishtë kryetare komune, më tha se ne nuk kemi të drejt të japim rekomandime. Në anën tjetër, ligji për ndërmarit publike e përcaktën se kush është kuvendi aksionarve. Ne duke shqyrtuar këtë dhe duke ju dhanë rekomandime bordit e hordi kulturës, po e shtrim po shtetin në një farë mënyre në qeverisjen lokale, gjë e cila nuk është ligjore. Krejt shka kërkova unë është që kjo pik të shtyhet për në seancen e radhës në mënyrë që të kemi një opinion ligjore. Dhe prap asë se si do me thënë të mos e lem pa e shqyrtu, nëse nesi ku vendi Republikës e Kosovës e kemi në kompetencë, jo që do të shqyrtojmë vetëm këtë, po të gjitha ndërmarjet komunale mund të shqyrtojmë, po pse jo edhe raportet e auditimit të vetë komunave. Pra po e potencoj, raporti është i kundërt, po nuk jemi ne si deputet të kuvendit që ju apim rekomandime bordit të hortikulturës për shkak se ata i cakton aksionari, e aksionari nuk jemi ne, nuk është asë qeveria e Kosovës, punën e cilës e mbikëqyrë kuj kuvend, po është, dhe më thamë, kryetari komunës dhe është asambleja komunale. Kjo është shqetsimi, po në qofë se jam e vones, atër kërkoj falje, mirë po nuk mund të marë pjes në këtë diskutim pa u shqyrtu. Pra po e theme dhe njerë nuk jam në mbrojtje të hortikulturës, ka opinion të kundërt, duhet të jenë përgjes, po përgjes para aksionarit të tyre. Falem derit. Atër kështu. Ehm, Ju vetëm po e bartë një një dilim edhe një shqetsim që e ka ngritur vetë ndërmarja. Por pa para gjykuar për motivet e tyre, të drejtuzve të kësoj ndërmarje, për mu është shqetsusin një diçka tjetër. Shqetsus është që është nuk pas ka qenë kur problem, diskutimi edhe shqyrtimi i qështjeve të tyre në kuvend, përveç në këtë moment, kur gjetjet janë aqë të mëdha, e kësoj rove për shka këtë situatës e kryuar me shumë mundësi që të përfundojnë edhe në prokurori. Për këto shkelje. Kjo për mu është që të suse. Pse bashtash, pse vitet tjera pas ka qenë e regull, pse vitet tjera pas ka qenë krejt okej me kuvendi me shqyrtu këtë raporte. Vetëm kësa e rove në u bëhe paletshme befasesht. Pra, kjo është kjo lëtë dushime. Unë e kuptoj që kjo nuk ka lidhe me ju. Kjo nuk ka lidhe me ju. Ju vetëm po ingres një shqetsimet që ato ja kanë kaluar juve. Mirë po, sa i përket sa i përket në dërmarjes është me të vërtet e partë syshme për menimin tem që ata të kënë zbuluar, të kënë zbuluar palit shmërin e këtyre praktikave të kuvendit, pikërish kur gjetjet për ta lidhur me shpenzimet e paros të taksa paguzve të Kosovës, lënë shumë dyshime për keqë përdërime. Urdra o njëre? Krytar, pra për saktësim nuk jam duke folë këtu në emër të hordi kulturës. Asë nuk jam duke ngritë shqetsimet e atyre. Në mbledhe në partë komisionit, kur ne i kemi ftu ata nuk kanë ardhë, ne kemi vendosur që ta përsërisim ftesën, edhe une kam qenë për që nëse nuk vinë, do më thanë raportit të delegohet në seancë. Sot në grupin tim parlamentar, deputet të cilët e kanë udheqë komisionin për mbikëshyrin e finansave publike, e kanë ngritë këtë shqetsim që ne nuk kemi të drejt të shqyrtojmë këto raporte dhe duhet kërkohet opinion ligjorë. Erdha e ngritë a këtë shqetsim me juve, 
edhe gjithashtu bisedova me zonjen kusari e cila pra po e përmend ka qenë një mandat krytare komune. Edhe ajo ishte mendimit që ne nuk kemi të drejt. Dhe në fund të erdhen për fundim se ne mund të diskutojmë, po nuk mund të rekomandojmë asë gjë. Dhe më thonë, unë jam duke ngrit shqecimet jo të atyre. Vetëm se kam frikë që ne po bëjmë shkelje dhe po hymë në kompetencat hujat. Unë e nuk e di pëse është problem që të shtyet në seancën e radhës dhe ne të marim një përgjigje, sepse unë do të insistoj që ne dhe për rast të tjera të kemi një përgjigje nga departamenti ligjor. Në momentin kur vendoset, besoni që jo vetëm hortikulturën, po gjitha me radhë do iftojmë. Në raportim, nuk jam duke folur në emër të hortikulturës në këtë rast. Vetëm se nuk jam e sigur nëse komisioni e ka këtë kompetencë. Dhe me thonë, ta qartësojmë këtë dhe nuk ka asë një problem. Absolutisht, në ndërko që opinioni kundër të auditorit, nëse e shqyrtojmë një në seancë ose jo, absolutisht nuk duhet t'i letë të qetë në këtë rast bordin dhe menajmentin. Sepse ai raport është publik, aksionari duhet t'a lidzoj, duhet t'i thrasë ata në përgjësi, po pse jo dhe prokuroria, sepse ka plot raport, të plot 55 të tila, zyra komtare auditimit t'i ka dërgu vetë në prokurori. Kështu që nuk do të thotë që në qofë se ne nuk e diskutojmë këtë raport, faktikisht ata duhet rinë qëtë për gjitha keqë përdorimet në qofë. Deputeti Mërgjim Lushtaku e ka fjallën? Falim derit, krytarë. Nuk e po dhe në dërmen me folë, po me qenë se u diskutu në raport me përgjësinë e nështë, e kovendit ndaj agencionu dhe ndërmore publike dhe lokale, pjesë ku kam qenë edhe në unë si komision i përmbëqyri finansë publike në instaturat kalune, kemi posë në diskutim edhe në në këtë qeshte se a kemi kompetencë apo nuk kemi kompetencë për të analizuar apo edhe për të diskutuar. Sigurisht që kam qenë mendimit dhe ndryshme, këta për bëjë sa përsharim publik, me qenë se unë gritë nga depotit dhe Bajrami, dhe sigurisht që gjdo financim publik kusht mirë më diskutu, por sigurisht të aspekti i kësoj ndërmore publike kemi kërkuar edhe nga komuna Prishtinës që të me presi për ma holësesht ose me qenë se ko përgjësin dhe kompetencë në mbikëshyrës që të marë presi për këtë përgjësi. Por së kemi kërkuar në atë ku që të kemi një opinion në gjurë. Ndoshta është, do mësë dëshme që sot, me qenë se e ngritja dhe zonja Bajrami këtë qeshtë, që të kemi opinion në gjurë, jo vetëm për këtë qeshtë, por edhe për qeshtë dhe tjera. Sigurisht që auditimi i komunave dhe ndërmare publike që vëprojnë kodër komunave, është qeshtë e diskutimeve në besojnë ndoshta edhe në komisionet për kace, por për gjithësia krysori i takon komunave. Falim dirit. Kjo vetëm për salim. Zoti Homza, e keni kërkuar fjallën me kartel të shifit grupit? Falim derit të Zoti Krytor, po bëjë për pje kemi sësharu disa qeshtje, e pora ndërmore të publike edhe auditimi ndërmore të publike ka fillu e shumë avonë se sa auditimi i organizata bugjetore. Kur jemi të edhe kjo ka orë si rezultati mungeses kapacitetet në zyrën komtare të auditimit dhe me zgjerimin e kapacitetet në këtë institucion ka ndodhë pastaj edhe numri i ndërmoreve dhe organizata bugjetuar të auditume. Kur jemi të ndërmoret publike, i kemi tri nivele. I kemi ndërmoret publike komunale, ndërmoret publike regionale dhe ndërmoret publike të nivelit qëndror. Dhe të të ndryshon nështë akcionari më vërsisht prej organizimit të nivellit të ndërmoreve publike. Faktikisht, zyra komtare auditimit i auditon edhe komunat si organizata bugjetore. Po nuk në nënkupton kjo me automatizm që raport i auditimit komunave do të përfundoj do mos dëshmerisht për të shqyrtuar në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe sa i përket një ndërlidhje tjetër, që ndërlidhet me qeshtjen përfundoj, e gjeturave dhe rekomandime që i bënë zyra komtare auditimit, ka një memorandum të mirë kuptimit me zyres komtare të auditimit dhe institucionave tjera, edhe me Prokurorinë e Kosovës. Dhe këto raporte janë publike, dhe Prokuroria e Kosovës në rastet kur konstaton që ka vend për 
me kry aktivitetet saktura, aja mune nis punën e vetë edhe ex officio, pasi që e raportet janë jan publike. Prandaj, besoj që këto që ishtje du të sharohen komision, komision i funksional të kry punët e veta, nëse konstaton që është që ishtje që du të trajtohet në kuadrët kuvendit, në brenda kuvendit të Republikës Kosovës e seoncat plenore, e rekomando, nëse jo, onë besoj që një në komisione du të trajtohem, të qarësohem këto që ishtje dhe mës të prujm situatën që në një seonc, Në mund të kemi diskutime se a kemi drejt, a duhet, a nuk duhet të trajtuat një qështje e tjilë. Falëm derit. Nga lëvizjave të vendosje dhe Artana Brashe, ka kërku fjallën? Falëm derit, kryetar, duke dasht që të bëm pjesë e këti diskutimi në lidur ma të se ku shtrien autorizime dhe kompetencët e kuvendit të Republikës Kosovës, A ne duhet të kemi parasysh vetëm një fakt të thjesht, i cili burën nga kushtetuta Republikës Kosovës, kur ju referomi parimi të irarkisë e organeve apo pushteteve shtetërore, atëre duhet të kemi parasysh që kuvendi Republikës Kosovës është pushteti më i lartë në kuadrë të regullimit tonë Republikan, dhe se a hynë në fush dhe primtarin e saj e drejta për të diskutuar në bërë raportet e auditimit dhe qështet që kanë të bëjnë me ndërmare publike ku mund të jenë kompetenci në një velit më të ullë si kurse ati komuna pra komunave, natyrisht se po. Kuvendi Republikës Kosovës ka autorizime dhe mandat për të bërë edhe amandementimin e ligjeve cilën e regullojnë funksionimin e këtyre ndërmareve dhe autoritetetve që i nënshtrohen ato. Prandaj është absurde që sot ne duke njoft një parim ka që bazik të kërkojmë apo ti drejtohemi zyres ligjore të kuvendin me pyetjen se a ka të drejt organi më i nalt i shtetit ton të diskutoj me përmbajtin e këtyre raporteve. Naturisht se po, që është e është se a ka vullnet të deputetve të diskutojnë këto këto që është e. Palm derit. Pra, mu po mduket që të shkojmë që është jesë në thelm, mu po mduket që ajo për të cilën jemi të diskutu është fushveprimi komisionit. A këti kështë në fund të fundit, kjo i bjen me përkëthy që jemi të diskutu për qatë që është jesë. E ta keni parasysh që sa i përket komisionit për mbikëshyrën e financave publike, unë pëja vledzej piken e dytë të fushveprimit dhe mbi këtë pik ka ardhë këtë raport. Pik ka thotë kështu. Kjo, dhe më thonë, është e përcakton fushveprimin e këti komisioni. Thëtë, imbikëqyrë të gjitha raportet e auditimit të zyres auditorit të përgjithshëm, të organizatave bugjetore dhe ndërmarjeve publike. Pa e specifikuar asa janë komunale, asa janë regionale, asa janë qëndrore. Po të kështë specifiku që për shambull vetëm rajonale dhe qëndrore, atëherë do të kështë dhe posë qartë fushveprimin komisioni. Por mu po mduket që kur është formulu kjo pik e fushveprimit të komisionit, kjo me qëllim, me qëllim është lënë e përgjëshme, pra të të gjitha ndërmarjeve publike, ashtu që komisionit të imbikëshyrë të gjitha. Për mendimin tem kështu në interpretëj, se edhe kjo është pjesë e regulores, dhe më thonë fushveprimet e komisioneve të keni parasysh që janë pjesë e regulores. Sërë po flasim për to, po flasim për regulorin e kuvendit të Republikës Kosovës. Kështë që tash, këtë diskutim është që të bëhet në mes vetë antarëve të komisionit për të mirë definuar, letë themi vetë fushveprimtarin e komisionit kurse sa i përket kësaj pikës që ne kemi për para, kërkoj përfundimisht edhe njëherë nga grupet parlamentare, që ta marim fjallën dhe shkurtimisht të nga njëftojnë, nëse jam për ta vazhduar këtë pik e pas taj të mblidhe një prapa në komision, e ta sëqarani fushveprimin të i ma mirë, apo që dhe vendosim me një vendim të kuvendit të Kosovës që se onësat ja këthej prapa këtë qështje komisionit. Urdroni nga levizave të vendosje, fjallën një jopim pikërish për këtë qështje e në verhalitit. Falim dirë të ndërru në kryetar. Êshtë të vërtet që kjo kompani publike ka raportuar disa herë pranë komisionit për mbikëqyën e financave publike, mirë po përqudi 
shkaku i opinionit të kundërt të auditimit ka refuzu që tjetë me arsuetimin se nuk i përgjigjet komisionit për mbikshyre finansa publike. Ne e kemi kuptu qëllimin dhe arsuetimin e tyre, për atë dhe kemi dhenë rastin edhe pas një jave që t'jen në raportim para komisionit. E dim fushve primin e komisionit dhe mendojmë që gjitha ndërmarjet publike edhe gjitha organizata që shpenzojnë para në publike duhet të raportojnë pran këti komisioni, dhe për këtë arsye kemi patë arsyshme që tëftojmë prapë dhe të jenë pranë ati komisioni, mirë po refuzimi tyre ka bërë që ne si komision me shumit zvota shkemi propozu që të diskutohet në saans plenare. Kështu që për daljen nga kjo situat, unë po kërkoj nga kryetarja komisionit, tose nën kryetarja komisionit, që t'i ledzoj tre rekomandime që kanë dalë nga komisioni për mbikëqyri në finansa publike, dhe ti votoj kjo seans dhe të vazhdojmë tutje. Dhe pas taj ato interpretime ligjore nga zyra ligjore që ka kërkuar kretarja e komisionit, po besoj që të do të nga shërbejnë për të ardhmen se si të veprojmë tutje. Fundja rekomandimet nuk është, nuk janë obligim ligjore, janë rekomandime që dalin nga komisioni, dhe do të përcedojmë tutje dhe të dalim nga kjo situatë. Falem dherë qëmë. Nga partia demokratike, fjallë një e opin Fadil Nurës për këtë qështje. Falem dherë të kryetar, një në parim diskutu me dhe që këtë qështje kemi trajtu edhe në kodrë të komisionit. Kemi kërku një opinion ligjor, pra ndaj një që ndrojmë pro paksoj që të merët një opinion ligjor, nuk mund ashtë absolutisht e papranush me natë kemi interpretimet të mbi parimin e hierarkisë institucioneve dhe mbi autoritetin suprem të kuvendit, morë para sysh atëherë, mas mirë të ashtë mbledhni, ndryshën e kushtetuten, shumë i krejtë komunat, këthene një centralizim parti për shtetë edhe pastaj sëllë në kësi marzi këtu sa të dëni. Por kushtetuta e venit precizësëm shumë qartë autoritetin dhe ndarjen e kopetin cafë se pushteteve. Ashtë shumë e qartë, sepse shumica që e kanë votu këto rekomandime në këtë kuvend, unë e di sak se nuk kam posa spërgjigje me i këthy hortikulturës. Hortikultura e ka pos vetëm një pytje shumë të thjeshtë. Më na thoni cilat dispozita ligjore e regullojnë përgjësin që ne morë me raportu, edhe së kemi posa spërgjigje. Pra ndaj kemi kërku një opinion ligjor, një që kjo ku vend, më shëndrojt një asambli komunale pa nevoj, por të dime dhe veprime që po bojmë. Në faktu ne, mbes pas kërkesës për një opinion ligjor, një që të qartësojmë këtë qështje, dhe kjo është një funksion edhe tjekjes praktikave të këqia, nëse ka pos praktikat ma hesh me të lojt të til, me i hek është besoj që është pozitive për institucionin e ku vendit. Falem dherit. Nga lidhja demokratike, kryetarja Hykmete Bajrami. Kryetar, unë e mendoj që opinioni ligjor shkon për te kompetencave të dhe fushve primtarisë e Komisionit për mbikëshyre në financave publike. Tani më kjo është shëndru në qështje diskutimi të kompetencave të kuvendit, të cilat nëse me shqyrtimin e raporteve të tila shtrihen edhe në qeverisjen komunale. Andaj... Unë nuk mund t'i ledzoj rekomandimet, sepse unë konsideroj se ne, si deputet, dhe unë si kryetare komisionit, nuk mund t'i japë rekomandime për një bërd, ku ne nuk jemi, asë qeveria nuk është aksionar dhe bërd i cilë nuk i raporton këti kuvendi. Andaj, nëse ju dëshironi të vazhdoni me trajtimin e raportit, nën kryetarja e komisionit është këtu është nga rrë dhe televizës vetë vendosje, mund t'a bëj ajo ledzimin, por unë e mendoj që rekomandimet tona janë jashtë fushve primtarisë e komisionit, po edhe kam frikë që po dalim jashtë kompetencave të kuvendit. Andaj është mirë që opinioni ligjort na përgaditët. Edhe njëherë po e them, kjo nuk e dëmton asë pak procesin, vetëm se është tynë për një avë. Mirë. Së parim do të di numrin e deputetve.
Janë 72 deputet të pranishëm në seons. Atëherë mund të ledzoni pro në rekomandimet e komisionit. Me qenë se ta keni parasysh, procedurat kanë qenë të letëshme, vendimi komisionit për sielje të këtyre rekomandime dhe dherin seons. Kjo është holka e pari liqëmëris, holka e dytë liqëmëris është që kryesia kuvendit ja ka dhëmë vullën, që kjo tjetë pike se onësës, kështu që këto dy pika e bëjnë të letëshme ledzimin e këtyre rekomandimeve, urdrani, deputeti e nverhaliti i ledzën këto rekomandime. Falim dhejët, kryetar. Atër komisioni për mbikqyrën e finansa publike, në basë të njëni 62 të shtojqës nëmër 2 pika 13 të regulorë se kuvendit, në mblidhën e mbajtë në ministrën në qërshorë dhe 6 korek 2021 me rast në qërtimit të raportit të auditimit të pasyra vjetore financiare të ndërmarës publike e hërti kultura për vitin 2020, ka vendosur që të paraqes këto rekomandime. Të miratohen rekomandimit e Komisionit për mbikqyrën e financa publike të dalën nga qërtimi raportit të auditimit të pasyra vjetore financiare të ndërmarjes publike hortikultura për vitin 2020. Në një, bordi drejtorve të ndërmarjes publike hortikultura më njëherë të bëjnë një analizë gjithë përfshirëse të arsyeve lidhur me të gjetura të raportit auditimit. Pas analizës, bordi më njëherë të kryoj një plan të veprimit konkret që përfshin veprimet konkrete për adresimin e rekomandimeve me theks të veçant rekomandimet që janë materiale dhe që kanë dikuar në opinionin e auditimit. Në ndë, bordi drejtorve të bëjnë një rishikim të mirë fillë të funksionimit të departamentit të kontabilitetit, finansave, duke vlerësuar për shtashmërin e stafit dhe përgaditjen profesionale dhe teknike, pasi që shumica e të gjetorave ndërlidhen me qështjet e kontabilitetit dhe kuptimin dhe zbatimin e dobet të standarteve të kontabilitetit dhe raportimit financiarë po ashtu bordit të siguraj që programi kontabilitetit dhe financeve është rishikuar për të përmbushur kërkesat e standardeve të aplikushme. Në në tre, bordit drejtorve të raportoj të Komisioni për mbikqyrën e financeve publike për progresin adresimit të rekomandive nga zyra komtare auditimit dhe rekomandive të dala nga Komisioni për mbikqyrën e financeve publike. Ju falem dirët. Falem dirët tashë të ndëruar deputet, ju lusë që me ngritje dore të deklaroheni për rekomandimit e Komisionit për mbikëshyrën e financave publike lidur me raportin e auditimit të pasyrave vjetore financiare të ndërmarës publike hortikultura për vitin 2020. Kush është për? Kusha shkunder? Kusha pëstenan? Vetëm 60 deputet kanë votuar, nuk ka kërëm për këtë pik. E shtym për një seonës tjetër, ju falim derit, i mbylli punimet e kësaj seonëse, miru pofshim seonësat tjera.